या तो उसने मेरे को परमिशन नहीं दिया कि नहीं आप सर्च नहीं कर सकते तो मतलब मैं फ्रिस्क भी नहीं कर सकता ना नहीं आप ओके सो वन सस्पेक्ट इज डिटेन यू हैव द राइट टू फ्रिस्क हिम उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है ओके ओके ठीक है बिकॉज सर्चिंग इज समथिंग दैट इज नॉट टिपिकली अलाउड ड्यूरिंग डिटेनमेंट इसीलिए अगर सर्च करना है आपको परमिशन लेना पड़ेगा उनसे okay. इनको सर्च एंड फ्रेस का डिफरेंस समझा दो पहले सब सब इन सर्वर हो ना मैं हूं मैं इधर आ गया मेरे पास आ जाओ एक सेकंड लेट मी जस्ट चेंज माय स्क्रीन शेयर पूरा स्क्रीन ही दे देती हूं रोडी सर यहां पे आओ ना ठीक है यदि मैं रेडियो बंद कर दी हूं ओके सो सी व्हेन यू फ्रिस समवन द ओनली थिंग दैट यू विल सी इज दिस ठीक है जस्ट गोइंग टू डू दिस ठीक है यू सी हियर राइट यहां पे साइड में आ रहा है बिलो ऑल द 311 कॉल्स की दिस पर्सन सीम्स टू हैव अ लार्ज बल्ज सो व्हाट फ्रिस्क डज इज बेसिकली आपको ये बताएगा कि वेदर दे हैव एनी पोटेंशियली हार्मफुल थिंग्स और नॉट राइट सर्च तब होती है जब आपको उनका पूरा इन्वेंटरी देखना होता है सो व्हेन आई सर्च समवन ऐसे पूरा दिख जाता है कि इनके पास ये ये आइटम्स है राइट सो दस अ डिफरेंस फ्रिस्क इज बेसिकली आप ऊपर ऊपर से लाइक यू नो जैसे कि आप अगर आप एयरपोर्ट के सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे हो सो दे पुट द थिंग राइट लाइक वो जो डिटेक्टर होता है दे जस्ट लाइक पुश इट ओवर योर बॉडी टू सी कि कुछ है कि नहीं दैट इज बेसिकली फ्रिस्किंग अगर वो पूरा तुम्हारा पॉकेट में हाथ डाल देता है दैट इज सर्चिंग राइट ठीक है सो अरेस्ट करते टाइम पे यू हैव टू लाइक यू नो यू हैव द परमिशन टू सर्च देम एंड लुक फॉर एनी इलीगल आइटम्स एंड ऑल एंड डिटेनमेंट और अरेस्ट में एक और डिफरेंस है कि जब डिटेन कर रहे होते हो यू यू आर अलाउड टू लेट द सस्पेक्ट मूव अरेस्ट के टाइम पे यू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स मतलब आपको उनको कफ में रखना ही पड़ेगा हाँ, एक और सुनो सुनो एक और बार मेरे को फ्रिस्क करो इनको समझ आ जाएगा कि जब किसी पे कुछ होता नहीं है तो क्या क्या आता है राइट हाँ, तो अभी देख रहे हो राइट लाइक पहले आया था दिस पर्सन सीम्स टू हैव अ लार्ज बल्श एंड नाउ इट्स सेस कैन नॉट सीम टू फील एनीथिंग सो बेसिकली जब किसी पे गन या ऐसे कुछ होता है राइट लाइक अ लीथल और स्टफ लाइक दैट तो उस टाइम पे इट शोज अ लार्ज बल्श बट लेट्स से कि उनके पास कुछ नहीं है लिटरली ऑल द कैरिंग इज द आईडी कार्ड एंड देयर फोन so then it shows ki they have nothing all right second okay cool uh, acha uh, excuse me main thoda out of topic puch raha hu we can stream this right uh yes i okay, think okay. you can correct 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 yeah okay so um do you guys have any questions on reasonable suspicion and probable cause arrest and detain because these are very important going forward agar kuch hai to abhi pooch lena if you want i can give it to you in the form of a different example also acha bhai apne jo bataya hai jo hum ye karenge cuff rakhenge to wo hard cuff hi hoga na all the time uh arrest ke liye yes Achha. jab tak aap unka possession seize nahi kar dete ho and you, you know they're inside the cells you will hmm. keep them hard cuffed वो वो तुमको सिखाया जाएगा जब प्रोसेसिंग और सब होगा ना तब दैट विल कम विद प्रोसेसिंग ठीक है ओके सो नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ द मिरांडा राइट्स सॉरी एनी एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर आई मूव मूव फॉरवर्ड नो ऑल राइट कूल सो मूविंग ऑन टू द मिरांडा राइट्स आपने बहुत बार सुना होगा मिरांडा राइट्स राइट यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव द राइट टू एन अटॉर्नी इफ यू कैन नॉट अफोर्ड वन वन विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्टेट डू यू अंडरस्टैंड योर राइट्स तो ये हम क्यों बोलते हैं एनी गेसेस व्हाई डू वी से दीस राइट्स टू पीपल क्योंकि जो सिविलियन है मतलब हर सिविलियन का एक राइट होता है ऑब्वियसली mm-hmm. हम अगर उसको हम कस्टडी में ले रहे हैं तो उसको राइट right बताना चाहिए क्योंकि mm-hmm. हम एक मतलब उसको भी हम कस्टडी में ले रहे हैं एक लॉ के अंडर में तो उसको भी उसका राइट right पता होना चाहिए राइट बट उससे पीडी का क्या बेनिफिट होगा राइट right सुनाने से पीडी पीडी पर पीडी का बेनिफिट ये हो सकता है कि उसको अगर हम राइट right नहीं बताते हैं एंड अगर उसको हम कस्टडी में लेते हैं या जेल में लेते हैं अगर ये वो केस तक मतलब उसके बाद वो अगर वो केस करता है कि 
मुझे कुछ बिना रीजंस के वो किया गया है जेल किया है या कस्टडी में लिया गया तो तो उससे पहले हम बता देंगे उसको कि आपका ये राइट्स है आप आई गेस ये है मतलब या अभिषेक बोलो मेरे को जितना लग रहा है ठीक है बेसिकली मेरे आइडिया से लग रहा है कि मैं हम उसको मतलब पहले ही उसको वो चीज बोल दे रहे हैं कि हम जब तुमको कस्टडी में ले रहे हैं ठीक है तो उसके कस्टडी में लेने के बाद कुछ भी अगर तुम बोलोगे या कुछ भी मतलब तुम करोगे वो हम एज ए एविडेंस यूज करेंगे ठीक है मे बी आई थिंक इस वजह से हम उसको वो राइट समझा दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तुमको कस्टडी लेने के बाद के बाद में उसको वो आ, मतलब हमारे खिलाफ कुछ बोल ना पाए कि हमने आ, आ, ना बोल के कुछ किया है मे बी डेट ओके मैं बता देती हूँ सो वेन यू आर एन ऑफिसर राइट वाई द मरांडा राइट आर इम्पोर्टेंट इज बिकॉज मान लो कि आपने किसी को अरेस्ट किया है राइट एंड लाइक यू नो दे डोंट प्लीड गिल्टी एंड दे डिसाइड टू गो फॉर कोर्ट केस तो so, अगर आप राइट्स नहीं सुनाते हो तो उसके बाद वो जितना भी बोलता है ना दे कैन बी थ्रोन आउट ऑफ कोर्ट लाइक वो एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट में राइट सो लेट्स से आई अरेस्ट समवन कि वो लाइक यू नो वीट बेच रहा था ठीक है मैंने उसको उसके लिए अरेस्ट कर लिया है राइट एंड ही 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 प्लीड गिल्टी गोस टू कोर्ट एंड आई हैवेंट रेड हिम राइट्स ठीक है आफ्टर दैट आफ्टर आई डोंट रीड हिम राइट उसने ऐसी चीज बोल दी कि हाँ मैंने तो उसका मर्डर भी कर दिया ठीक है अब मैं वो चीज यूज नहीं कर सकती कि उसने किसी का मर्डर किया है यू अंडरस्टैंड लाइक वो कोर्ट में एडमिसेबल ही नहीं होगा सो यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि दे नो दर राइट दे नो कि क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं एंड लाइक यू नो हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली एंड यस ऑब्वियसली वो उनका फंडामेंटल राइट है नोइंग द राइट तो इसीलिए वो भी है बट द प्राइमरी रीजन एज अ कॉप आपको ये याद रखना है कि अगर आप राइट right नहीं सुनाते हो तो इट वॉन्ट बी एडमिसेबल इन द कोर्ट कूल क्वेश्चन ऑन दिस नहीं है तो मिरांडा राइट अच्छा मिरांडा राइट का मतलब हमको uh, तो बस इंग्लिश में सुनाना है अगर कोई मतलब या हिंदी में भी इफ इफ सस्पेक्ट कि आप हिंदी में सुनाओ आप हिंदी में भी सुना सकते हो एज लॉन्ग एज दे अंडरस्टैंड द राइट्स इट्स फाइन कि आप कोई भी लैंग्वेज में सुनाओ उनको ओके सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो अपने राइट right समझ जाए बस Yes. Miranda so at the at the, the at the end of at the end of reading the entire Miranda rights, you actually ask them, do you understand your rights? ठीक है. अगर वो समझते हैं, if they say yes, we understand, that is the only time you proceed. वरना वापस सुनाओ उनको, समझाओ उनको कि rights क्या हैं उनके. ठीक है. Okay. Doesn't matter which language. Okay. आपको बस उनको समझाना है कि ये rights हैं आपके. Got it. ठीक है. All right. So this part is again something that I am going to skip. Ye pad lena. This is not really a very um, crucial thing. Ye ek cheez yaad rakh lena. Like trackers ke colors. Like uh, har department ka alag ka, uh, color ka tracker hota hai. Um, so depending on that, you can identify ki kon kon se department mein hai. Just like slight help kar deta hai when you are looking at the GPS and stuff like that. All right. Other than that, uniform equipment standards, all of that is fine. Um, vehicle standards, communication. Yes, sir. Again, please read these on your own. I am not going to go through all of this. Okay. So now talking about radio communications and radio etiquette. All right. First thing, radio pe there should never be any bhasad. Main abhi bata deti hu. I don't want any of you like you know trolling other people on the radio ya kuch bhi bakwas kar rahe ho wo cheez bilkul bhi acceptable nahi hai you have to remain completely professional on the radio right how do you give calls on the radio first you like you know um, you talk to dispatch like you say dispatch and then you mention your call sign aapka jo bhi call sign hai jaisa mera 245 hai theek hai and i'm going on duty to aap sabko pata hai uh, 10 code like uh, on duty going on duty ka 1041 All right so if i go on duty i say dispatch this is 245 going 1041 and agar mujhe puchna hai ki kaun sa situation chal raha hai i ask them any actives theek hai so your radio communication should be okay. very clear so jaise ki aap yahan pe dekh sakte ho these are few examples to jo bhi aap bolte ho it, it's always dispatch call sign and then whatever you're trying to communicate theek hai 
तो बेसिकली अपने पास एक है बंदा वो डिस्पैचर है ठीक है जो हैंडल करता है पूरा डिस्पैच को बट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो बंदा पूरा दिन बैठा रहे बट अगर वो बंदा नहीं है फिर भी तुमको एज्यूम करना है कि उधर एक बंदा है जो डिस्पैच को हैंडल कर रहा है तो तुम जो भी कॉल दे रहे हो बेसिकली एज्यूम कि देर इज़ अ पर्सन हु इज़ सिटिंग बिहाइंड द डिस्पैच एंड गिव कॉल टू दैट पर्सन जिसको तुम एज्यूम कर रहे हो कि डिस्पैच करके तो तुमको डायरेक्ट किसी को नहीं करना अगर तुमको किसी से डायरेक्ट बात करनी है देन डिस्पैच डायरेक्ट मी टू टू अगर क्लोई से मेरे को बात करनी है देन डिस्पैच प्लीज डायरेक्ट मी टू टू फोर फाइव देन फिर क्लोई उधर से उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो देगा ठीक है जस्ट एज्यूम दैट देर इज़ अ पर्सन हु इज द डिस्पैचर सिटिंग बिहाइंड द रेडियो जो हैंडल कर रहा है सब कुछ हाँ ये सब ऑन फील्ड समझ आ जाएगा तुमको धीरे धीरे अच्छा और अगर जब हम मतलब किसी से डायरेक्ट बात करना है तो उसका अगर अगर कॉल साइन पता नहीं या अगर वो नहीं तो हम उसका नाम ले सकते हैं मतलब अगर इफ यू डोंट नो माय कॉल साइन एंड आपको बात करनी है मुझसे सो व्हाट यू डू इज डिस्पैच दिस इज 623 डायरेक्ट टू क्लोई कैन यू एंड व्हाटएवर नॉर्मली अगर लाइक वन टू वन कम्युनिकेशन करना है वी प्रेफर कि लोग फोन कॉल कर ले सो वी जस्ट से कैन यू 21 मी तो लाइक कॉल पे बात हो सकती है फिर ठीक है अगर बस ऐसे ही लाइक एक चीज पूछनी है यू कैन जस्ट आस्क इट ऑन द रेडियो ठीक है so just be a little careful uh, when you're talking on the radio as i said please zyada bhasad nahi honi chahiye and be completely professional theek hai agar especially primary radio pe agar wahan pe kuch bhi ho jata hai maan lo ki koi na koi command member tumhe strike dene hi wala hai for that theek hai professionalism is a must okay coming to the other things which is basically use of force match of force <laughs> all right so um Use of force क्या होता है? It's basically the minimum amount of effort that you need to apply to get a suspect to comply with what you're doing, right? मान लो कि कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, okay? And in this situation, you just tell him कि sir, step out of your vehicle. And उसने मान लिया. That is your use of force. हो गया, ठीक है? Speaking is a level of force, and हो गया उससे. Like you know, उससे sort हो गया. You're done. You're good. You're good to go. ठीक है? So basically use of force is defined as the amount of effort that's required to get the suspect to comply theek hai now isme you have to keep in mind ki har situation mein match of force honi chahiye all right so what do you mean by match of force match of force is basically agar koi banda he is not pulling up a lethal theek hai to aap bhi lethal pull up nahi karoge if the guy is just fist fighting you you will not point a gun at him you as an officer you do not have the authority to do that now why do we do match of force one you're trying to de escalate a situation not make it worse theek hai second thing Hello. pd ke paas limited resources hoti hai yes in server aapko like you know har din ja ke you can restock yourself but right. the thing is that is not unlimited you have to like you know be careful about how many resources you're actually using इन द सर्वर इसीलिए हम मैच ऑफ फोर्स करते हैं कि लाइक यू नो इवन स्टेट डिपार्टमेंट के बजट से आप ज्यादा पैसे नहीं खींच रहे हो ठीक है सो एज आई सेड लाइक यू ऑलवेज डू मैच ऑफ फोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन सस्पेक्ट कितना फोर्स दिखा रहा है हम उस बेसिस पे एस्केलेट करते जाएंगे राइट ऑब्वियसली लाइक यू नो हम सीधा लाइक एज आई सेड इफ समबडी इज जस्ट ट्राइंग टू फिस्ट फाइट यू यू वांट स्ट्रेट अप पॉइंट टू गेट हिम ऑलराइट uh read all of this uh, on your own like as i said like your primary goal is to like you know de escalate the situation not make things worse and you will use your firearms with restraint like khud se kabhi apna gun nahi nikalna hai only if the commanding says ki like you know aap gun nikal sakte ho that is the only time you do it and as cadets again let me just remind you as cadets you're not actually allowed to have your weapon on you whoever your fto is please unke lock compartment mein dal dena only upon their order will you actually use it all right okay so the next thing is uh the levels of force so there are five levels of force okay the first level and uh, this is your primary thing is your presence all right just suspect ko dikhana hai ki aap ho wahan pe aap ho situation mein you are ready to respond to the situation 
right that is the first level the second level of force which is your main weapon is your verbalization aapko baat karke jitna bhi situation ko de escalate kar sakte ho wo karna hai right so when i say verbalization kya matlab hai agar koi banda daud raha he's just running at full speed right what do you do you tell him ki sir slow down ruk jao like stop stop running this is not going to help you agar wo maan jata hai well and good agar wo nahi manta hai and like you know um, you go for empty hand control which is basically your body control theek hai to usme kya hota hai that's your third level right usme kya hota hai aap logon ko tackle kar sakte you can like you know mukka maar sakte ho again we don't really prefer the mukka maarna wala thing like go for the tackles as much as you can right now if that also doesn't work all right tackling is not helping that situation in any way then you go for the fourth level which is basically your less lethals all right less lethals matlab things like your taser and your baton all right um so you pull up a taser and throughout the entire thing whenever you're escalating right like whenever you're going up one level you have to mention what you're going to do okay so let's say i've spoken to the suspect i'm trying to tell them ki so ruk jaye kuch nahi hone wala hai isse but wo sun nahi raha so what i do is my next statement is going to be so stop running or i will tackle you theek hai agar wo tab bhi nahi ruk raha i have the right to tackle him maine to bol diya unko theek hai to waise karke agar wo tackle ke baad bhi nahi ruk raha then you say sir stop we are going to start teasing you theek hai you always have to mention your next action they need to know theek hai taki like if they stop just by those words then well and good right you won't actually have to hurt them in any way so your level 4 is as i said your less lethals all right so your taser and this thing and then le- the level 5 which is like the last and least preferred from a pd side is your lethal forces which is basically your guns all right jitna bhi ho sake try not to use your gun theek hai okay because uh, this is a very uh, dangerous thing and like you know you obviously don't want to hurt the suspect and like you know uh, this thing uh kisi kisi ko kuch questions hai so far okay good तो मैम वही है कि मतलब कुछ भी एक्शंस करना है हमको जो मतलब अपने जो लेवल समझाया जो कोई भी लेवल पे हम एक्शंस कर रहे हैं वो पहले सस्पेक्ट को पता होना चाहिए पहले बताना है यस यू हैव टू कम्युनिकेट योर नेक्स्ट एक्शन ठीक है एंड द यूज ऑफ गन्स ठीक है योर लीथल फोर्स जब आप यूज करते हो अनलेस सस्पेक्ट सामने से गन नहीं निकालेगा ठीक है आपको नहीं करना है यू डू नॉट शूट अ फायर आर्म एट अ सस्पेक्ट ऑन योर ओन ठीक है दैट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाय कमांड मेंबर्स एंड अबव अगर मैम समझ लीजिए हम किसी को चेस कर रहे हैं एंड देन वी सी अ गन इन हिज इन हिज हैंड देन तब क्या करना मतलब उसी पे ओके इफ यू सी अ गन इन अ सस्पेक्ट्स हैंड रेडियो पे कॉल दो कि सस्पेक्ट इज पॉइंटिंग अ वेपन एट अस लेट द कमांडिंग टेक द डिसीजन नहीं मतलब पॉइंटिंग नहीं मतलब हाथ में गन लेके भाग रहा है उस सिचुएशन में हां सुनो 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 इवन इन दैट केस जस्ट से द सस्पेक्ट हैज अ गन इन हिज हैंड if he opens fire again radio pe call the fire open and then like you know immediately again because radio pe is just going to be the set of people involved in the situation right immediately koi response aa jayega ki open fire hai to tum bhi chalao karke tab chala lo okay 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 Thikha? and ye jo verbal warning jitne bhi dena hai uska koi matlab set amount hai de hai ki matlab char bar warning dena hai do ya teen aise kuch hai ki jaise aise koi fixed nahi hai it depends on the situation again like मान लो कि बंदा पांच दस मिनट के ऊपर से दौड़ रहा है और वो सुन नहीं रहा है ब्रोकन लाइक थ्री फोर कफ्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगेन एज आई सेड रेडियो पे कम्युनिकेशन स्टे एक्टिव ऑल द टाइम ओके कुछ भी हो जाए इफ यू हैव रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क ऑन द रेडियो कि ये कर सकते हैं क्या एंड लाइक यू नो आपका कमांडिंग ऑब्वियसली देल कन्फर्म सो लाइक यू नो अगर लाइक यू नो तीन चार बार लाइक यू नो आपने टैकल कर दिया वो नहीं सुन रहा है तो बोल दो रेडियो पे कि सर देखो ऐसा सीन है कि चार बार टैकल कर चुका है ही वेडिंग करके देन यू एस्केलेट वन लेवल एंड देन सिमिलरली यू गो व्हाट एवर आई डू आई हैव टू कम्युनिकेट विद आवर कमांडिंग राइट एंड वो जो कमांड देंगे वही हमको फॉलो करना है यस ओके सो आई टेल यू बेसिकली बिकॉज लाइक यू नो आप लोग क्रैच से स्टार्ट कर रही इमेजिन यू गाइस आर बेसिकली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जितने भी लोग इन्वॉल्व है ना दे नो व्हाट इज हैपनिंग 
ओके लेट मी जस्ट से इन पी डी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है ना अ लॉट ऑफ सिचुएशन गेट मेस्ट अप सो मेक श्योर दर्ज ऑलवेज क्लियर कम्युनिकेशन अगर कुछ भी गलत होता है सिचुएशन में एंड इट्स बिकॉज ऑफ पोअर कम्युनिकेशन इमेजिन लाइक डी ए वाले चढ़ जाते से आपने ऐसा क्यों किया यू डिड नॉट फॉलो यूर एस ओ एंड उसके बाद आपको भी बैठना पड़ेगा डी ए के सामने योर कमांडिंग विल ऑल्सो हैव टू सेट इन फ्रंट ऑफ दम तो लाइक यू नो जस्ट टू अवॉइड ऑल ऑफ द सिचुएशन ऑल टूगेदर मेक श्योर योर कम्युनिकेशन इज ऑन पॉइंट आप हर चीज बता दो जो भी करो आई मीन वेन ऐसा हर चीज आई मीन हर रेलिवेंट चीज बताओ ठीक है डोंट सी रैंडम थिंग्स की लाइक यू नो ये इसके ऊपर कूद गया कुछ भी कर रहा है वो सब नहीं चाहिए लाइक इज रेलिवेंट कॉम्स एंड मेक श्योर की लाइक यू नो एवरी वन इन्वॉल्व इन दिचुएशन अवेयर ऑफ वॉट्स हैपनिंग एंड देन लाइक यू नो डिसीजन कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली कूल इस पे और कोई क्वेश्चन ओके मूविंग ऑन सो लॉन्ग गन्स बेसिकली अभी है नहीं हमारे पास सर्वर में बट लॉन्ग गन्स मैं लाइक ऊपर ऊपर से बता देती हूँ इज बेसिकली और ए आर एस एंड एस एम जीज एंड यूज लाइक वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन कि मान लो कि सस्पेक्ट जो है दे आर यूजिंग क्लास टू क्लास थ्री वेपन दैट्स वन टाइम यू कैन यूज इट या फिर अगर कमांड के ऊपर कोई भी बंदा बोलता है कि लॉन्ग गन्स यूज कर सकते यू कैन यूज देन बोलिंग ब्रोक पे अगर कुछ सिचुएशन हो जाता है यू कैन यूज देन एंड टेन नाइनटीज विच इज बेसिकली रॉबरीज लाइक फ्रीका बैंक रॉबरीज उस पर यूज कर सकते हो सो फार आई विल ऑल्सो अपडेट यू सो फार जब से मैं हूँ पी डी में ये चीज हुई नहीं है कि टेन नाइनटीज में वी यूज द लॉन्ग गन ठीक है सो दो लाइक लॉन्ग गन हाँ नहीं मतलब यहाँ पे टेन नाइनटीज लिखा है तो मैं बस बता रही हूँ लाइक इवन इफ यू सी एट टेन नाइनटी डोंट एक्सपेक्ट की ऑल ऑफ सडन तुम यार्स निकाल के जा रहे हो You will mostly stick to your uh, pistols. Question mark पूछना हमसे वो ये है कि देखो Glock 18C है सर्वर पे but वो automatic है but that Glock 18C shotguns they are all considered to be as a class one ठीक है सारे ये बता दो चलो भाई start करो okay so um, coming on to moving vehicles theek hai so when you talk about force on a moving vehicle ek cheez yaad rakhna ki you are not randomly allowed to fire at a vehicle theek hai maan lo ki situation chal raha hai and it's been like a certain amount of time all right so your commanding will basically give you authorization to pbs uh, do you guys know what pbs is anyone no no No, no. Okay, so PBS basically stands for pit block spike. Okay, so um, these are like maneuvers that we do to try and de-escalate <coughs> the uh, situation. All right, so pit kya hota hai? So pit is basically um, ya drawing karu kya main? Ab jo. Google karo kya pit ka diagram aata hai? ठीक है यार. Okay. Pursuit intervening technique. Yeah, it's a per, uh, pursuit intervention technique, right? I think. Hey, oh yeah. Okay, so man, lo, this is the suspect's vehicle, ठीक है? And this is a PD vehicle, ठीक है? You're going behind him at foot. So how do you pit a uh, suspect's vehicle? So क्या करोगे? ये जो tire है ना यहाँ पे. So you have two options. ये जो tire है यहाँ पे. You will either Touch it to this back tire of the suspect's vehicle, या फिर the opposite case. ये जो tire है, आप यहाँ पे डालोगे. Alright, so that is how you put a vehicle. तो ये चीज हम क्यों करते हैं? Just so that, like you know, our intention is not कि गाड़ी को बंद कराना है. Our intention is we just want the vehicle to like you know थोड़ा uh, lose a little control, but not so much कि they start hurting civilians and all. That. and one thing you need to remember is whenever you go for PBS it has to be in an area जहाँ पे there are no others ताकि casualties कम हो ठीक है so this is basically how you pit a vehicle अब block का क्या मतलब होता है this is the suspect's vehicle right so what a block means is you will basically block sorry can you even see this you will block the suspect's vehicle from all sides ताकि वो निकल नहीं पाए right once the vehicle is stuck inside all other pd vehicles one unit will get off from the vehicle go to the suspect yahan se he'll pull him out of the vehicle all right so that is what block is spike kya hota hai you have your suspect's vehicle here all right 
एक यूनिट जाएगा एंड दे विल प्लेस अ स्पाइक स्ट्रिप ऑन द रोड राइट तो इससे क्या होगा वेन इफ द सस्पेक्ट व्हीकल गोज ओवर द स्पाइक्स उनके टायर पॉप हो जाएंगे एंड लाइक यू नो इट विल गो फॉर अ स्मॉल स्पिन आउट लाइक इट स्टॉप मूविंग बिकॉज टायर्स ऑब्वियसली लाइक सब फट गए राइट तो दैट इज व्हाट स्पाइक मींस राइट लिमिटेशन और उसके अंदर यस यू हैव टू बी मैं बता रही थी ठीक है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप PBS कहाँ पे कर रहे हो कब कर रहे हो सो ऑब्वियसली एज आई सेड यू हैव टू मेक श्योर कि देर आर वेरी फ्यू सिविलियंस अराउंड और एक्चुअली नो सिविलियंस अराउंड ताकि कैजुअलिटीज ना हो उसमें एंड द सेकेंड थिंग इज यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ वेदर कंडीशन ठीक है बारिश में जब रोड स्लिपरी होता है देन यू कैन नॉट पिट एंड स्पाइक अ व्हीकल बिकॉज दर इज अ हायर चांस ऑफ एक्सटेंसिव स्पिन आउट All right so you have to be very careful about those two things cool any questions koi doubt hai to puch lo ah ye pbs ka matlab sequentially sab hota hai pehle pit then block then spike no no it depends it depends like see agar dekho pit bhi kar sakte ho block bhi kar sakte ho aur spike bhi kar sakte ho aisa situation pe depend hai कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पिट करना है उसके बाद ही ब्लॉक करना है और उसके बाद ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव मान लो कि गाड़ी छोटी सी एलीज में जा रही है ठीक है एंड वहां पे ऑब्वियसली टू ब्लॉक अ व्हीकल यू विल नीड एटलीस्ट थ्री एडिशनल व्हीकल्स लाइक पीडी व्हीकल्स राइट इन अ स्मॉल एली यू कैन नॉट गेट थ्री व्हीकल्स इनटू अ फॉर्मेशन लाइक दैट विल बी प्रीटी इंपॉसिबल राइट व्हाट यू कैन डू इज लाइक एट द एंड ऑफ द एली लाइक अगर एक यूनिट दे कैन स्पाइक ठीक है हां एलीज में पिटिंग इज आल्सो प्रीटी डिफिकल्ट बट यू कैन स्पाइक इन दैट प्लेस सो इट डिपेंड्स कि कहां पे है क्या एरिया है एंड हाउ द चेस इज एक्चुअली गोइंग सो मतलब एलीज पे हम ऑपोजिट एंड पे गाड़ी रख के वो वाला ब्लॉक नहीं कर सकते हैं वी नीड थ्री कार्स राइट अरे एक्चुअली कर सकते देखो 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 ऐसा कुछ नहीं है कर सकते नहीं कर सकते अच्छा। तीनों में से कोई भी तुमको तुम्हारे हिसाब से करना है जैसे कि स्पाइक हो रहा है अभी तुमको लग रहा है कि हां स्पाइक हो जाएगा तो स्पाइक करना है पिट पिट कर सकते हो तो पिट करना है ऐसा ऐसा कुछ okay, ऐसा okay. नहीं है कि लाइक like, uh, पहले पिट करोगे उसके बाद ही तुम बॉक्स कर सकते हो और उसके बाद ही स्पाइक ऐसा नहीं है मतलब सिचुएशन पे पूरा डिपेंड है हां इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द सिचुएशन गाड़ी का रास्ता कौन सा है या लोकेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हां वो वो भी तुम पे कि एलीज में तुम क्या कर रहे हो कैसा तुम्हारा वो सिचुएशन चल रहा है वो and it depends also on the placement of the pd units man lo sab ek line mein chal rahe obviously spike to nahi kar sakte na then you go for pits and stuff like that so like you know it depends theek hai uh okay use of force against molotov cocktails molotov cocktails are explosives but against molotov cocktails you are only allowed to use uh, class 1 firearm which is basically your pistols agar multiple molotov cocktails use ho rahe that is the only time when you can switch to ars which is basically your long guns theek hai uske liye bhi obviously your command has to give you authorization ki yes take an ar but na just stick to your pistols theek hai ha okay gang war situations gang wars mein pd does not get involved If you see any gang war situation happening, wherever, whichever the area is, avoid it. Like, just go a different direction. So, ये तो three one one पे call दे दो कि इस area में there is a gang war situation. No units will respond. All right? There will be no questions asked on that. Cool? Cool. Okay. Excessive use of force. Excessive use of force is when an officer uses more force than is actually necessary for that situation. So, man, lo ki ek suspect on foot bhag raha and he has no weapon on him. Like, uske hath mein gun one kuch nahi hai. He's just running, right? And let's say for some reason you shoot him, all right? You you just pull up your pistol and shoot him, though he hasn't done anything. That is going to be counted as excessive use of force. ठीक है यू डूइंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी अगर बंदा बस दौड़ रहा है यू कैन जस्ट टैकल हिम राइट सो व्हेन यू यूज एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ केस टू केस बेसिस दिस गोस फॉर रिव्यू कि किया क्यों है एंड ऑल ऑफ दैट राइट सो एज मच एज यू कैन जस्ट अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स लाइक जस्ट मैच इट ठीक है हां ओके सो ईएमएस इंटरेक्शंस अगर कोई भी ऑफिसर्स 
या सस्पेक्ट्स डाउन होते हैं तो पीडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एएमएस को बुलाए ऑन सीन टू लाइक यू नो गेट एवरीवन ट्रीटेड और राइट बट बिफोर यू कॉल द एएमएस द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि द सिचुएशन हैज कंप्लीटली एंडेड राइट द एएमएस लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन अ पीडी लाइफ लेट मी पुट इट दिस वे ठीक है यू आर नॉट अलाउड टू रिस्क अ डॉक्टर्स लाइफ ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि पूरा सिचुएशन एकदम खत्म हो गया देर आर नो मोर शॉट्स बीइंग फायर्ड, एवरीवन इज डाउन या एवरीवन इज सिक्योर्ड एंड दैट इज द ओनली टाइम यू विल कॉल ईएमएस सेइंग दिस इज द लोकेशन यू आर एट यू नीड ईएमएस असिस्टेंस हियर, ठीक है when you do that um, you, your first priority would be getting officers treated and then the suspects aap officers ko pehle kyu treat karaoge because then it means you have more hands who will help With that situation, ठीक है मान लो यू आर जस्ट लाइक बारह ऑफिसर्स के सिचुएशन में देर आर सिक्स एस्पेक्ट एंड देर आर ओनली टू ऑफिसर्स स्टैंडिंग एंड यू हैव फोर फोर कार्स टू सिक्योर ऑल्सो ठीक है तो इसमें क्या करोगे आप पहले ई एम एस को बुलाओगे यूल बी लाइक सारे ऑफिसर्स को लेके जाओ सारे ऑफिसर्स ट्रीट हो जाएंगे विच मीन्स यू नाउ हैव ऑल ट्वेल्व ऑफिसर्स यू हैव सिक्स एस्पेक्ट एंड फोर व्हीकल्स देर यू गो यू सॉर्टेड लाइक है ना सो फर्स्ट यू ऑफिसर्स गेट ट्रीटेड एंड देन द सस्पेक्ट्स एंड लाइक यू नो यू डू द रेस्ट ऑफ द वर्क आफ्टर दैट ठीक है एंड एज आई सेड ई एम एस शुड नॉट बी कॉल्ड इफ देर इज एन एक्टिव सिचुएशन गोइंग ऑन दे आर टू बी कॉल्ड ओनली आफ्टर ठीक है गलती से भी ऑन गोइंग सिचुएशन के बीच में ई एम एस को मत बुलाना फूल ओके सो पेट्रोल ऑपरेशन जैसे कि आप सबने देखा होगा पेट्रोल इज वन ऑफ आर प्राइमरी ड्यूटीज हम सब जाते हैं कोड वन पे सो वेन यू गो ऑन पेट्रोल आपको कॉल तो देना ही पड़ेगा सेइंग लाइक यू नो यू कॉल साइन इफ यू हैव एनी एडिशनल यूनिट्स विद यू प्लस हाउ मेनी अवर यूनिट्स यू आर ऑन कोड वन करके कोड वन इज बेसली योर रेगुलर पेट्रोल राइट वेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉल ऑब्वियसली हर सिचुएशन में देर आर टू हाउ मेनी यूनिट्स कैन एक्चुअली गो सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Uh, I think this is a little outdated, so you can uh, refer to I think departmental announcement में डाला है. रोडी सर वो कहाँ पे? The full list. क्या हुआ? अरे वो जो पूरा list है कि कौन से situation में कितने units जा सकते हैं. Announcement, announcement. Yes, okay. So if you look at UPD announcements on 2nd October, there is a message from VSR. which wow. basically talks about how many units are allowed in what situation okay so just keep this on the side like you will learn it uh, over time so um, let's say ki methran mein 12 cops are allowed now it's up to the commanding officer whoever it is ki wo 12 cops kaise assign karna hai unko unko air one unit chahiye to they can call an air one unko bike unit chahiye they can call a bike बाकी के जो ग्राउंड यूनिट्स है लाइक कार यूनिट्स है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना दैट इज ऑल अप टू द कमांडिंग बट दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉप्स दैट कैन बी असाइन टू एनी सिचुएशन राइट तो बस वो चीज याद रखना नाउ टॉकिंग अबाउट हां क्लोज याद रखना कि जो जो चीज नहीं है ना जैसे ये जो कॉप्स वाली चीज है डालेंगे एसओपी में भी कौन सा चीज कॉप्स वाली चीज जो है ना ये भी डाल रही है सब पे तो चीजें याद रखना जो हां नंबर नंबर वगैरह ठीक है वो वो बाद में लाइक मैं कर दूंगी हां ठीक है वो बता देना मेरे को मैं बोलता हूं ऊपर ठीक है डन सीन ओके करो करो कंटिन्यू ओके सो नाउ अम जब आप पेट्रोल पे भी जाते हो देयर आर लाइक थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कोड्स दैट यू डू यू हैव योर कोड 1 कोड 2 कोड 3 तो उनमें डिफरेंस क्या है कोड वन इज बेसली योर रेगुलर पेट्रोल आप बस विदाउट योर साइरेंस और योर लाइट्स आप गाड़ी चला रहे हो यू पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स एंड अगर आपको कुछ सस्पेशियस लगता है देन लाइक यू नो यू कैन स्टेप टेक वन स्टेप अप एंड मूव ऑन टू कोड टू राइट सो कोड वन इज बेसली फॉर लो प्रायोरिटी कॉल्स लाइक इम्पाउंड लेना या फिर अगर कोई एम आर पी डी आता है एंड योर समवेयर एल्स लाइक रिपोर्ट लिखवाने के लिए यू जिस कमिंग बैक टू उसके लिए कोड वन ही करो लाइक यू डोंट नीड टू यू नो टर्न ऑन योर साइरेंस एंड ऑल ऑफ दैट code 2 is when you have a uh, slightly more emergent calls right like uh, jaise ki injured people ya fir carjacking ka calls aa raha hai to uske liye code 2 on karke jao theek hai agar uh, you feel like you know suspect ko alert nahi karna hai ki pd ka presence hai wahan pe to you can switch back to code 1 code 1 is again without lights so you can switch back to code 1 so that like you know the suspect is unaware ki aap ho 
सकती है कोड थ्री इज फॉर हाई इमरजेंसी हाई प्रायोरिटी कॉल्स तो कोड थ्री में आपके लाइक दोनों लाइट्स एंड साइरेंस एक्टिव एंड इट्स फॉर सिवियर सिचुएशन सच एज लाइक रॉबरीज या शॉर्ट्स फायर या ऐसी चीजों के लिए ठीक है इट मीन्स दैट लाइक यू नो अर्जेंसी है उसमें और राइट एनी क्वेश्चन सो फार ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स वी डिस्कस्ड इससे पहले नो इट्स फाइन फाइन अभिषेक कुछ है फूड ओके लेट्स टॉक अबाउट ऑफिसर्स व्हेन दे गो ऑन टू द सीन ठीक है जब आप सीन पे पहुंचते हो सो यू गिव अ कॉल कि आप 23 हो सीन पे 23 मींस यू हैव अराइव्ड ऑन ऑल राइट सो व्हाट यू डू वंस यू रीच द सीन इज बेसिकली यू ट्राई टू टेक एज मेनी एविडेंस पॉसिबल ठीक है मान लो कि रॉबरी का सिचुएशन है तो रॉबरीज में क्या होता है देल बी अ फ्यू सस्पेक्ट्स इनसाइड लाइक जैसे फ्लीका चल रहा है ठीक है मैं बस एग्जांपल दे रही हूं फ्लीका में क्या होगा यू विल हैव अ फ्यू सस्पेक्ट्स इनसाइड देल बी अ हॉस्टेज देल बी अ कार एंड सो ऑन सो व्हाट यू नीड टू डू इज बेसिकली टेक एविडेंस ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी राइट गाड़ी का फोटो लो सस्पेक्ट्स का फोटो लो विद देयर मास्क ऑब्वियसली अगर वो मास्क हटा देते हैं देन वेल एंड गुड उसका भी फोटो ले लो हॉस्टेज का फोटो लो एंड लाइक यू नो अगर um, थर्माइट यूज हुआ है तो थर्माइट का जो बर्न लाइक एश जो मिलता है उसका भी लाइक फोटो लेके एविडेंस ले लो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट यू डू वंस यू रीच द सीन ठीक है एविडेंस ले लो लोकेशन का पूरा स्काउट कर दो अगर बैरियर्स लगाने हैं वो सब लगा दो ठीक है दैट इज व्हाट यू डू वंस यू रीच द सीन ठीक है एंड इफ यू नीड एडिशनल यूनिट्स ऑब्वियसली ये बुला लो से आई एम ट्वेंटी थ्री दिस लोकेशन I need these many units to respond. ठीक है? You know the number of units from the announcements. Okay, so coming back to detain. We already discussed detain and arrest, but एक और बार कर ही लेते हैं. So अगर reasonable suspicion है कि a uh, suspect might be involved in some criminal activity, तो आप उसको detain कर सकते हो और interrogate him. ठीक है? तो um, उसमें क्या होता है यू डोंट रीड दम दिरांडा राइट्स कैन यू वॉन्ट टेल मी वाई वी डोंट डू दैट मिरांडा राइट्स क्यों नहीं सुनाते डिटेन के टाइम पे एनी गैसेस क्योंकि बस हम हाँ बता दो वो ये कि हम उसको बस पूछताछ के लिए ले रहे हैं उसको हम एग्जैक्टली सेल्स में नहीं लेके जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बस पूछताछ अगर पूछताछ करने के बाद हम उसको छोड़ दें तो राइट ओके मान लो कि आप सस्पेक्ट हो ठीक है अभिषेक जिस अज्यूम कि अभिषेक इज अ सस्पेक्ट मी एज एन ऑफिसर द फर्स्ट थिंग आई टेल हिम इज यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट और मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको इंटरगेट करूँ डू यू थिंक वो उसके बाद कुछ बोलेगा मुझे नहीं क्योंकि हम मैं उसको पहले बता रहा हूँ एग्जैक्टली तो इसीलिए वी डोंट रीड पीपल द मिरांडा राइट वन दे बींग डिटेन बिकॉज वी वॉन्ट दम टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल ठीक है सो वी डोंट रीड दम द मिरांडा राइट दैट इज डन ओनली वन यू अरेस्ट अ सस्पेक्ट ठीक है सो यू कैन आस्क अ डिटेन इंडिविजुअल फॉर देर आई डी एंड लाइक यू नो आप उनको फ्रिस्क कर सकते हो आप उनका जी एस आर ले सकते हो बट यू कैन नॉट सर्च दम ठीक है so just be a little careful of that um okay warrants basically search and seizure warrant ye yahan pe kyun hai theek hai anyway uh okay search and seizure warrants are basically when aapko ek suspect pe ek item milti hai and you want to search the properties for that one specific item okay so basically you have four different kinds of warrants main abhi aapko bata deti hu you have a search and seizure warrant a raid warrant a kill on site warrant and a arrest warrant theek hai main main difference abhi bata deti hu aapko raid warrant and search and seizure warrants are similar in the sense ki aap logon ke properties ja ke dekhoge अब डिफरेंस क्या है कि सर्च एंड सीजर में मतलब मान लो कि आई हैव फाउंड वीड के बैगीज ऑन समवन ठीक है सर्च एंड सीजर में इफ आई अप्लाई फॉर अ सर्च एंड सीजर वॉर आई विल गो अगर उनके प्रॉपर्टी में आई फाइंड वीड बैगीज अलोंग विद अदर इलीगल आइटम्स आई विल पिक अप ओनली द वीड के बैगीज आई विल नॉट टच एनीथिंग एल्स रेड वॉरेंट में क्या होता है कि दो आई एम रेडिंग बिकॉज आई फाउंड दिस जो भी सामान मिलता है वॉट एवर आई फाइंड विल इलीगल आई विल कॉन्फिस्केट ऑल ऑफ इट arrest warrant is obviously when um, there is a suspect jiska matlab uh, for some reason we arrest all right 
इफ यू वॉन्ट मी टू पोटेट इन एग्जाम्पल हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया ही सस ही वॉन्ट्स टू टॉक टू लॉयर ठीक है लॉयर आता है ही गोज लाइक लेट गो ऑफ माई सस्पेक्ट तो हम लोग उस टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं बट देन देर इज नो एक्शन दैट इज टेकन ऑन इट तो ऑब्वियसली हमारे साइड से इट्स आर ड्यूटी कि हम उस बंदे को प्रोसेस करें राइट सो मान लो कि दो तीन दिन हो गए एंड द गाइड डजेंट शो अप राइट लाइक विद हिज लॉयर लाइक वो बस चुप रहा है ही इज जस्ट हाइडिंग राइट सो वॉट विल डू विल विल इशू एन अरेस्ट वॉर इट सिंग दिस गाइज अवेडिंग लाइक यू नो फ्लिंग फ्रॉम द लॉ ठीक है तो अरेस्ट वारंट वो चीज हो जाती है एंड किलॉन साइड वारंट इट्स अ वेरी रेयर थिंग मैंने तो कभी देखा नहीं है किलॉन साइड वारंट सो इट्स बेसिकली इफ यू सी अ गाय हुज बेसिकली अज थ्रेट टू द सिटी तो उन पे इशू होती है एंड लाइक यू नो एज द नेम सेस यू शूट ऑन साइड सो दैट इज दैट ओके कमिंग टू अरेस्ट ओके सो वेन डी हां हां अह मेरे को वो सर्च वारंट और क्या रेड कुछ वारंट है उसका डिफरेंस ओके सर्च एंड सीजर एंड रेड के बीच में डिफरेंस जानना है राइट ओके सो लेट्स से द जेनी इज अ सस्पेक्ट ओके आई सी हर सेलिंग वीट बैगीज एट बारियो मान लो फॉर नाउ ओके सो व्हाट वुड आई डू आई विल गो आई विल माय केनाइन स्निफ उनके परमिशन के साथ मैं सर्च कर लेती हूं ऑल ऑफ दैट हैपेंस and i see in her pocket that she has weed theek hai weed ke okay. baggies pade hai theek hai now i will issue a warrant like a search and seizure warrant saying in ke pocket mein weed ke baggies dikh hai she is a repeated offender like let's say she is a repeated offender so she is a repeated offender and i want to confiscate all the weed in her house theek hai to okay. maine search and seizure warrant issue kar diya theek hai so what will i do ki main ja ke unka raid kar dungi i will go open all the stashes in her house and let's say along with her weed packets i have also found meth packets theek hai meth is also illegal right yes. but search and seizure ka terms aise defined hai ki i can not touch the meth main gayi thi weed dhoondne mujhe weed mil gaya maine weed confiscate kar liya hai theek hai now moving on to raid warrant raid warrant mein kya hai let's say the first part is still the same theek hai i saw jenny selling weed at barrio she gave me permission to search i found uh, weed baggies in her pocket i decided ki main ja ke is pe raid karungi theek hai iske ghar pe raid karungi now raid warrant kya allow karta hai ki jab main jaati hu uske ghar pe raid karne i see the weed ke baggies i see the meth ke baggies raid warrant gives me the permission ki along with the weed baggies i confiscate her meth baggies also समझ रहे हो सो जितना भी इलीगल चीजें होती है वहां पे आई कैन टेक ऑल ऑफ दैट अच्छा मतलब अगर हमको अगर हमको उसको वो अगर सर्च करने का परमिशन हमको देते हैं तो अगर हमको कुछ वीड के अलावा और भी कुछ मिलता है मिलता है तो हम रेड कर सकते हैं उसके ऊपर यही ना रेड आप देखो आप रेड कर सकते हो इज अ डिफरेंट थिंग लाइक आपका जब uh, आपको जब रेड करना होगा मान लो कि किसी पे गवर्नमेंट इशूड इक्विपमेंट मिली है किसी पे एफ एन मिली है ठीक है सो गवर्नमेंट इशूड इक्विपमेंट इज समथिंग जिसके लिए आपको रेड करना ही पड़ता है बिकॉज इट मीन्स दैट लाइक यू नो देव हर्ट एन ऑफिसर एट समॉइंट इन द पास्ट ठीक है नॉर्मली फॉर थिंग्स लाइक वीड आई डोंट थिंक वी रियली डू रेड आई मीन गाइज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग में so so um, it it depends ki aap, uh, like warrants kis cheez pe nikalte ho. See, like raid on, raid on drug paraphilia is like different thing you need to to have a, like large things to raid it आपको उस पे ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट ही uh, he had uh, previously like cases with felony position of uh, things uh, और उस पे आप लोग सेल्स का भी चार्ज लगाया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का भी चार्ज लगाया then if you able to Put like intent to distribute on a felony charges, then you can only raid on a drug cases. So drug cases मतलब, में इतनी आसानी से raid नहीं होती. मतलब कौशिक सर आप बोलना चाहते हैं कि उसके ऊपर अगर multiple felony charges रहेगा तभी हम उसके ऊपर raid कर सकते हैं. Yes. या तो normal search warrant हो होगा अगर कुछ मतलब. Search warrant raid में पढ़ो ही मत ना भी अभी आप इसमें focus करो raid raid बात करो. Uh, I mean कौशिक सर I was talking about the different kinds of warrants तो वो तो मेरा इधर उधर हो गया. हाँ. कोई नहीं कोई नहीं. ओके समझ गया ना आप लोग हां हां ओके सो टॉकिंग अबाउट अरेस्ट सो अगेन व्हेन डू यू अरेस्ट अ पर्सन ओनली व्हेन यू हैव कंफर्मड एविडेंस लाइक हार्ड एविडेंस कि उसने कुछ क्राइम कमिट किया है दैट इज द ओनली टाइम यू अरेस्ट अ पर्सन लाइक अ सस्पेक्ट अगर 
हार्ड एविडेंस नहीं है इट्स जस्ट सस्पेशन तो एज वी डिस्कस पहले आप डिटेन करोगे उनको राइट right. सो so, जब आप अरेस्ट करते हो किसी को तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू फॉलो एक तो उनको रिस्ट्रेन रखना सो यू यू लीव देम इन कफ्स टिल द टाइम यू सीज ऑल देयर पोजीशंस एंड दे आर इनसाइड अ सेल ठीक है तो uh, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो एक तो आपको उनको मिरांडा राइट सुनाना पड़ता है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वाई फ्रॉम अ पीडी परस्पेक्टिव हम उनको मिरांडा राइट सुनाते हैं तो लाइक like, वो सुनाना पड़ता है एंड ऑल्सो लाइक uh, like, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो यू विल सर्च दम एंड जितना भी उनके पास इलीगल आइटम्स है वेपन्स या फिर कॉन्ट्राबैंड या ड्रग्स या कुछ भी हो अब आप पूरा निकाल के यू विल लाइक यू नो लेट गो फॉर ऑफ द पोजिशन और फिर उनके बाद अनकफ करोगे यू विल प्रोसेस दम फॉर द क्राइम दैट दे हैव डन मान लो कि कोई बंदा पकड़ा गया था कार जाकिंग में लाइक यूज ट्राइंग टू बट उसके पॉकेट में कुछ और भी चीजें मिलती है जैसे कि लाइक वीट के बैग मिलते हैं सो यू विल प्रोसेस हम फॉर बोथ कार जाकिंग एंड द इलीगल सब्सटेंसेस दैट ही इज हैविंग आप उनको बिल करोगे जेल करोगे एंड देन लाइक यू नो व्हेन ही कम्स आउट ऑफ बोरिंग ब्रोक ही कैन कलेक्ट हिस्स स्टफ एंड कैरी ऑन राइट एंड जो भी बंदा पकड़ता है उसे ही इज इन चार्ज ऑफ दैक्ट टिल द एंड मतलब मान लो कि कोई सिचुएशन में मैंने कफ किया है सस्पेक्ट को ठीक है उसकी गाड़ी फ्लिप हो गई मैंने कफ किया था उसको सो टिल द टाइम ही गेट्स प्रोसेस्ड आई एम इन चार्ज ऑफ हिम मतलब मुझे ही का सारे चार्जेस डालने पड़ेंगे मुझे ही उसका मग शॉर्ट फिंगरप्रिंट जितने भी एविडेंसेस है सब मुझे ही करना पड़ेगा ठीक है यू डू नॉट लेट गो ऑफ योर सस्पेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट नो दैट फॉर अ फैक्ट ओके ठीक है ओके सो ट्रैफिक स्टॉप्स देर आर टू काइंड ऑफ स्टॉप्स दैट वी डू वन इज अ रेगुलर ट्रैफिक स्टॉप जिसको हम थर्टी एट बोलते हैं दी अदर इज अ फेलनी स्टॉप सो अभिषेक इन्वॉल्व इन फेलनी स्टॉप टूडे सो पहले जो किया हम लोग येस अ फ्यू ऑफ द कैडेट ऑलरेडी इन्वॉल्व बट फॉर दोज वॉन्ट इन्वॉल्व मैं बस बेसिक बता देती हूँ सो ट्रैफिक स्टॉप हम तब करते हैं जब लाइक यू नो इट्स बेसिक इंफ्रैक्शन मान लो कि कोई बंदा स्पीडिंग कर रहा है या सिग्नल तोड़ दिया या ऐसे उल्टी हरकतें कर चीजें कर रहा है गाड़ियों के साथ ठीक है तो उसको कैसे करोगे लाइक यू टेल द सस्पेक्ट लाइक ऑन योर कार का मेगाफोन कि पुल ओवर टू योर राइट ठीक है बंदा पुल ओवर करेगा वट यू एज द रिपोर्टिंग ऑफिसर विल डू यू विल पार्क योर व्हीकल एट अ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल फुटपाथ पे ठीक है Once you do that, आप रेडियो पे कॉल दोगे से मान लो मैं कर रही हूँ एंड आई हैव अभिषेक विद सो वट वुड आई डू इज आई एंड लेट से कि सस्पेक्ट की गाड़ी इज अ ब्लैक कलर लैम्बोर गिनी एंड ये हो रहा है लीजन लीजन बैंक पे विथ टू ऑक्यूपेंट्स ठीक है इन द सस्पेक्ट व्हीकल सो मेरा कॉल कैसे हो जाएगा टू फोर्टी फाइव प्लस वन परफॉर्मिंग अ थर्टी एट ऑन अ ब्लैक लैम्बोर गिनी टू ऑक्यूपेंट्स एट लीजन स्क्वायर नो एडिशन रिक्वायर्ड फॉर नाउ नो एडिशन रिक्वायर्ड ठीक है तो वो हो गया दैट इज द बेसिक कॉल सो नाउ ऑल ऑफ डिस्पैच नोस कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली ठीक है फिर लेट्स से आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट अभिषेक इज ऑन द पैसेंजर सीट ही को पैसेंजर ठीक है सो अभिषेक क्या करेगा ही विल स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल फुटपाथ पे ही विल गो सो बेसिकली दिस साइड ऑफ द व्हीकल ही विल गो ही विल टेल द सस्पेक्ट्स कि लाइक ऑक्यूपेंस ऑफ द व्हीकल कि सर सर मैम जो भी है रोल डाउन योर विंडोज एंड अगर वो मास्क पहने हैं वो मास्क हटवा देंगे ठीक है so what do you do in traffic stops there's two things one you need to know the identity of the driver second you need to know the um gaadi kiski hai like registration right so aap bologe ki sir can i see your identification ho sake to dono ka le lena driver and the co passenger theek hai aap puchoge ki ye gaadi kiski hai and all of that then you come back to your vehicle and unka run plate karo so if you guys haven't seen already jab aap gaadi mein baithe rehte ho to radar khulta hai right i mean you have to uh, activate it on your own to radar aata hai to in the radar itself if you press the up arrow assuming the car is in front of you if you press the up arrow wo run plate automatically ho jata hai if that doesn't work for you uh, what you can do is note down the plate gaadi mein aake baithke uh, slash run plate kar do uh, with the plate number and it will run theek hai once you run the plate you'll know ki kiski gaadi hai right you will ask them for the i mean before you even do all of that you can just ask them for the registration papers of the vehicle अगर वो देते हैं वेल एंड गुड कंटिन्यू लाइक यू नो यू डोंट यू डोंट रियली हैव टू रन प्लेट्स वाला थिंग बट इफ दे डोंट देन यू हैव टू कम एंड डू दिस अगर इफ द प्लेट बिलोंग्स टू देन देन व्हाट यू डू इज यू बेसिकली आज दम कि uh, आपको पता है हमने फुल किया है एंड ऑल ऑफ दैट यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद ट्राई टू कर रहे हैं एंड उसके बाद देर आर थ्री एक्शन यू कैन टेक 
वन यू कैन लेट ऑफ लेट दम ऑफ विद वार्निंग अ साइटेशन और यू कैन चार्ज दम ठीक है डिपेंड्स ऑन कि कितने बार कर चुका है एंड ऑल ऑफ दैट सो दैट इज दैट एंड अगर इफ द प्लेट डज नॉट बिलोंग टू द ड्राइवर सो वट यूर डू इज या तो अगर उनका दोस्त का है सो यू कैन आज दम टू कॉल द फ्रेंड ऑन टू द सीन एंड कन्फर्म कि उन्होंने गाड़ी दिया था कि if it doesn't belong to anyone that like you know is registered in the mdw you can tell them to step out of the vehicle and be like hum ye gaadi pd you can ask your friend to come collect it from there in the meanwhile uh, arrange for alternate mode of transportation yeah but if you want us to drop you somewhere you can do that theek hai one of the officers will go like you know retrieve the vehicle and like you know you carry on with your day theek hai um if you want to charge um the uh, occupants for like over speeding and all of that uh, charges sare hai mdw mein you can take a look at the thing you will basically do slash bill unka paypal dalo amount dal do kitna ka charge kar rahe ho charge kar do and uh, like you know you tell them ki when the lights are off you are free theek hai that is basically how you do a regular traffic stop any questions <laughs> agar nahi hai to i'll move on to felonies you take a break for a second yes main bahut tez bolti hu it hurts me no you should also take a take a take a break yeah guys see listen she is putting all the effort you guys need so please do acknowledge her jab wo bol rahi hota hai theek hai unko bolo ki if you understand that aapko agar nahi samajh aa raha theek hai at least acknowledge karo taki she feels like yeah. she is doing a work so tum log appreciate kar rahe ho you guys are actually listening samajh rahe ho meri baat yes अभी के लिए ठीक है मतलब समझ में आ रहा है फिलहाल तो नो डाउट फॉर नाउ ओके एंड एक और चीज है वेन एवर यू पुल ओवर अ व्हीकल और एनीथिंग यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि उनको बता दो कि आप कौन हो बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ टाइम्स लाइक यू नो जो भी सस्पेक्ट्स या ऑक्यूपेंट्स होते हैं दे गो लाइक आर यू बट आप कौन हो लाइक हाउ डू वी नो यू आर नॉट इम्पर्सनेटिंग एन ऑफिसर तो लाइक यू नो कीप योर बैच ऑन यू एंड लाइक अगर आई एम सीनियर रेंज ऑफ क्लोज then like i mean for me i do that but like whatever your thing is right so identify yourself and then carry on with the rest of it taki wo cheez wapas question na ho jaye ki aap ho kon like what is your credibility and all of theek hai got it okay. ma'am so moving on to felony stops felony stops are a little more complicated than traffic stops mm-hmm. felony stops are performed when a vehicle is flagged for any reason right let's say ki kisi ne gaadi chori kar di so hamare dispatch mein kya aata hai it's, it's been 1060 flagged 1060 is for car jacking okay so let's say kisi ne gaadi chori kar di wo wo banda was mast ghuma raha hai kisi ek unit jo patrol karti hai unke radar mein aa gayega theek hai so when a flagged vehicle comes into your radar ek bahut hi annoying sa beep aata hai radar se theek hai so you know a vehicle's flagged theek hai so when you're going to do a felony stop aapne sirens on the light sirens liye you ask the vehicle to pull over aap kya karoge us time pe aap pehle to radio pe call doge 245 plus 1 performing a felony stop at carson avenue on a black subaru to occupants need additionals theek hai felony stop ke liye you always need three vehicles at least theek hai to main dikha deti hu This is basically the positioning felony stop me. This is your suspect's vehicle. Ye jo primary gaadi hai because you are the first responding this will be your vehicle ye jo beech mein hai. Theek hai? Jo second gaadi aayegi it can either take this position or this position and the uh, third vehicle which comes will take the other positions. All other units will stand at like a small distance taki agar evading ho jaye to they can like you know start the chase immediately. तो फेलनी स्टॉप में क्या करोगे बिकॉज द व्हीकल्स फ्लैग इट मीन दैट इट हैज लाइक जो भी सस्पेक्ट है दे आर पोटेंशियली इन्वॉल्व इन सम क्राइम ओके तो क्या करोगे व्हेन ऑल द यूनिट्स अराइव ऑन सीन यू विल टेल द सस्पेक्ट कि सर रोल डाउन योर विंडोज एंड थ्रो द कीज आउट लाइक टर्न ऑफ योर इंजन एंड थ्रो द कीज आउट ऑफ द विंडो ठीक है वंस दे डू दैट इफ दे डू दैट यू विल टेल दैम की स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल विथ योर हैंड्स इन दी एयर ठीक है 
लोग हाथ ऊपर खड़े करके बाहर निकल जाएंगे लाइक जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं लेट्स से इन दिस केस आर टू ठीक है तो ड्राइवर सीट से एक बंदा निकलेगा दूसरे साइड से एक बंदा निकलेगा ठीक है वॉट यू विल डू इज यू विल टेल द सस्पेक्ट कि विदाउट टर्निंग बैक टू अर्स ठीक है लाइक फेसिंग योर बैक टू अर्स अस स्टेप बैकवर्ड्स ठीक है तो बेसिकली अगर उसको समझ में नहीं आता उसको सीधा बोल दो कि गहरी आंखों में देख के पीछे चल लो ठीक है तो द सस्पेक्ट विल कम बैक टू वर्ड्स अस एंड देन यू कफ हिम एंड डिटेन हिम and then you question him ki why is his uh, vehicle flagged and all so once you the first person that you are supposed to do this for is the driver and then the other co-passenger theek hai yaad rakhna pehle it's always the driver agar wo comply nahi karte hai if they refuse to throw their keys out of the vehicle agar wo evading kar dete hai obviously this goes into a chase and then like you know us pe evading ka bhi charges along with whatever the other charges are कूल एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फेलनी स्टॉप हां तो मतलब फेलनी हम जब कर रहे हैं <laughs> तो आपने जैसे बताया कि पहले पैसेंजर को हमको डिटेन करना पड़ेगा पहले ड्राइवर को सॉरी हां पहले सॉरी सॉरी पहले अपने ड्राइवर को डिटेन करना पड़ेगा देन वी विल गो फॉर द पैसेंजर राइट यस करेक्ट मतलब पहले उसको हम गाड़ी से बाहर बुलाएंगे देन ही विल कम बैक टू अस देन वी विल डिटेन हिम देन अगेन वी हैव टू कॉल द पैसेंजर्स राइट ऐसा नो नो सो सो वी आस्क बोथ ऑफ देम टू स्टेप आउट एट द सेम टाइम ओके Yes, but mm-hmm. जो पीछे आएंगे पहले ड्राइवर आएंगे फिर पैसेंजर्स आएंगे ओके ओके मतलब गाड़ी से सेम टाइम पे सब निकलेंगे बट देन वी हैव टू ओके ओके सॉरी लेट मी लेट मी ऐड वन मोर थिंग दिस इज समथिंग आई फॉरगॉट ठीक है वंस ऑल द यूनिट्स आर इन पोजीशन राइट एंड यू आर ट्राइंग टू टेल द सस्पेक्ट्स टू स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल आप क्या करोगे एज पीडी ऑफिसर्स जो भी कमांडिंग ले रहा है सिचुएशन का दे विल बी लाइक ऑन माय काउंट ठीक है थ्री टू वन तो जब वो वन हो जाएगा ना वॉट ऑल द ऑफिसर्स आर रिक्वायर टू डू इज अ वेपन सो इट्स यूजली एक ऑफिसर के लेट्स से कि तीनों गाड़ी में दो दो ऑफिसर है ठीक है तो क्या करेंगे एक ऑफिसर गन निकालेगा दूसरा ऑफिसर टेसर निकालेगा दोनों निकाल के खड़े हो जाएंगे दे विल स्टेप आउट ऑफ दर व्हीकल्स एंड पॉइंट दर वेपन टूवर्ड्स द सस्पेक्ट व्हीकल ठीक है एंड देन वी विल कॉल द सस्पेक्ट लाइक पीछे कि हमारे पास आ जाओ हम डिटेन करेंगे करके ठीक है सो दैट इज समथिंग दैट यू डू ताकि इवन इफ लाइक यू नो ड्राइवर आ रहा है वी डोंट वांट द को पैसेंजर टू लाइक रन अवे राइट तो उन पे तो गन पॉइंट रखेंगे हम लोग ठीक है सो दैट्स हाउ यू डू इट कूल एक छोटा सा कंफ्यूजन है एक छोटा सा कंफ्यूजन है आपने जैसे बोला कि ये गन पॉइंट और टेजर पॉइंट का जो भी सीन है तो वो क्या मतलब जो भी अपने सस्पेक्ट रहेंगे वो गाड़ी से बाहर आने के बाद होगा ना मतलब they have to come out of the vehicle first or we have to come out uh, of the vehicle have, first we have to point first and tell them ki step out karo okay got it yeah okay so like question a question hai mera uh-huh, yeah batao so like uh, jo felony karte to teen gaadi to hoti hai udhar hai na so basically mm-hmm. like later jo unit aati hai like they will remain in their vehicle aur wo bhi bahar nikal jate hai wo command ke okay see i'll tell you i'll tell you maan lo ki rt unit respond kare total when i say unit i mean each ठीक है, टोटली एट ऑफिसर्स रिस्पॉन्डिंग ये तीन गाड़ी में दो दो ऑफिसर्स बैठे हैं एंड एक और गाड़ी है जिसमें दो ऑफिसर्स बैठे हैं ठीक है दीज आर द थ्री व्हीकल्स दैट विल बी परफॉर्मिंग द फेलनी एक और बस खड़ा होगा साइड में रेडी टू लाइक यू नो चेज अगर ये लोग अवेडिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है लीव दम फॉर नाउ फॉरगेट द फोर्थ यूनिट लाइक फोर्थ व्हीकल ठीक है द ओनली पीपल हु विल स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल लाइक द ओनली ऑफिसर्स दैट विल स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल आर द ऑफिसर्स फ्रॉम दीज थ्री व्हीकल्स ठीक है जो फोर्थ फोर्थ व्हीकल होगा दैट विल बी कम्प्लीटली मोबाइल मतलब दोनों ऑफिसर्स अंदर बैठे रहेंगे दे विल नॉट स्टेप आउट ओके ठीक है तुम लोग ज्यादा अच्छे से जान पाओगे जब तुमको इस चीज का अलग से ट्रेनिंग होता है व्हेन यू एक्चुअली डू इट ऑन फील्ड आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक यू नो कौन से यूनिट्स मोबाइल रहते हैं कौन से लाइक स्टेप आउट करेंगे तो इसका ज्यादा लाइक डोंट थिंक सो मच आई थिंक तन्मय एंड अभिषेक हां एक फेलोनी हुआ था या सो दे विल बी अ लिटिल मोर अवेयर बट आपका भी हो जाएगा डोंट वरी प्रीटी कॉमन टू डू फेलोनी स्टॉप्स ठीक है अम यस हां आई जस्ट नो दिस मोस्टली ऑल द फेलोनी स्टॉप्स कन्वर्ट्स टू अ 80 या मोस्ट ऑफ द फेलोनी स्टॉप्स कन्वर्ट टू 80s तो लाइक यू नो एक यूनिट तो रहती है जो कंप्लीटली मोबाइल रहती है ताकि अगर चेज में हो जाए तो दे कैन एटलीस्ट मेंटेन विजुअल there are very few people who actually step out on a felony stop 
ओके सो या वंस वी हैव ऑल द सस्पेक्ट्स इन कस्टडी हम कोर्ट फॉर डिक्लेअर कर देते हैं द व्हीकल इज ब्रॉट बैक टू एमआरपी डी एंड अगर उसको एम्पावर करना है हम एम्पावर करने चलते हैं एंड देन लाइक यू नो कोर्ट फॉर एवरीवन गोस बैक टू डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग ऑल राइट कूल नाउ कमिंग टू व्हीकल परस्यूट्स दिस इज समथिंग दैट हैपेंस लिटरली एवरी हाफ एन आवर लेट्स बी ऑनेस्ट ठीक है हर चीज लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिचुएशंस एंड अप इन चेजेस सो how does a vehicle pursuit actually happen man lo ki there is a flika happening theek hai to flika mein aapne like you know pura evidences wagaira sab le liya hai the facts are ready to go and all of that so the commanding kya karega ki pehle sare units assign kar dega ki this person is going to be primary tertiary secondary tertiary um, and the rest of the units will be parallel air one hoga bike hoga theek hai man lo like just an example okay so primary unit kya karega usko kya responsibility hai his main job is to maintain visuals usko aur kuch nahi karna hai he just has to like you know take his car to the suspect's car nothing else theek hai he just has to maintain visuals and agar kuch like you know important updates hote hai theek hai jaise ki uh, suspects like radio pe calls de rahe hai ya weapons nikal rahe hai and all of that agar unko dikhta hai he supposed to communicate that to the rest of the units now secondary ka kya hai secondary is supposed to follow the primary not at a distance like as close as possible obviously secondary ka ye kaam hai ki secondary unit will give the calls ki um, vehicle kis direction mein ja raha hai so why does in the primary do that because the primary focus is supposed to be on driving theek hai secondary thoda idhar udhar ho jaye to bhi chalega theek hai so secondary is in charge of calls tertiary un- uh, unit jo hai uh they are the kinds of people like you know thoda uh, agar maan lo ki ek ek road pe ja rahe sab theek hai to shri kya karega thoda matlab parallel jayega like thoda he'll try to go static taki like you know uh, suspect ko thoda idhar udhar turn karna padega like you know force them into specific directions and um, baaki units bhi jo hai they will try the best ki like you know um uh parallel rahe and they also try to like you know force uh, the vehicle into other directions jab uh, pbs ka authorization aata hai they will be the ones trying to spike and all of that theek hai similarly for bike unit as well like jo bhi bike unit rehta hai unka bhi it's a supporting role they, they are also expected to like you know go parallel and spike when needed and all of that right okay. sorry got it uh, uh, agar koi bhi um, अगर परस्यूट के बीच में मान लो कि कोई भी व्हीकल का पेट्रोल खत्म हो रहा है या फिर गाड़ी स्मोकिंग राइट सो आपको रेडियो पे कॉल देना पड़ेगा कि टर्शरी इज डिटैचिंग फॉर क्विक रिपेयर या टर्शरी इज डिटैचिंग फॉर रिफ्यूल या ऐसे भी जो भी आई मीन आई लाइक मान लो आई एम टर्शरी सो आई वुड से टर्शरी इज डूइंग दिस ठीक है सो सो ऑन एंड सो फोर्थ and communications okay this is one of the most important things uh, especially for the primary and secondary units and uh, when i say especially for the primary and secondary units don't think ki aap kabhi primary secondary nahi honge is isn't important for you jo bhi situation hai you will need this uh, it's basically how to give calls on the radio in an active chase maan lo gaadi chal rahi hai northbound elgin avenue that is what you'll do vehicle is currently northbound elgin avenue so there are two two aspects to this ek to tum aap uh, direction bataoge dusra aap road ka naam bataoge and you also have to give calls when the vehicle is taking turns maan lo ki left le raha hai wahan se theek hai so vehicle is currently northbound on elgin avenue took a left currently westbound on spanish avenue aise karke the random examples again but that is how you give uh, pursuit comms cool any questions no all good okay and wo when you giving gaadi problem hai wo gaadi u turn lene ke time jo aapne mere ko bola tha Aha, wo okay ter- okay okay so let's say ki gaadi juke karne ki try kar rahi hai okay so uh, chase ke beech mein let's say the car tries taking a left to aapne left ka call de diya but instead of actually taking a left the car spins and goes like takes a u turn and goes backward to aap kya karoge us us case mein aapne to already left bol diya so what you do is you would say taking a left disregard disregard means ignore kar do jitna bhi maine bola hai taking a u going uh, south bound on elgin avenue theek hai to waise hota hai so whenever you have to like negate one of your own comms usko disregard like bol do radio pe disregard and then give the correct comm theek hai 
cool mm-hmm. okay uh, another thing theek hai uh pursuit ke beech mein obviously not everyone is amazing log thokte rehte hain and all of that so let's say the suspect has or it went back on the crash into a local car vehicle theek hai and uska gaadi like stall ho gayi hai uski wajah se theek hai to aap kya bologe radio pe ki suspect's vehicle had a 50 with a local ठीक है फिफ्टी मतलब ही हैज क्रैश इन टू ठीक है अगर आपकी खुद की गाड़ी लेक टकरा जाती है आप बोलोगे कि द uh, जो भी यूनिट हो आप लेट्स से सेकेंडरी तो आई मीन लाइक सेकेंडरी हार्ड ऑफ फिफ्टी ठीक है तो ऐसे आपको लाइक क्रैशेस uh, वगैरह का कॉल देना पड़ेगा also, um, अगर इफ यू वॉन्ट कि आप स्ट्रगल um, कर रहे हो चलाने में एंड जो भी आपके पीछे गाड़ी है यू थिंक दैट दे माइट बी एबल टू कैच अप तो आप उनको बोल सकते हो कि um, जो भी कॉल साइन है उनका यू कैन बी लाइक आप इस साइड से पास कर सकते हो आई एम लीविंग द साइड क्लियर फॉर यू ठीक है सो लेट्स से मैं पूरा लेफ्ट साइड पे चला रही हूँ एंड लाइक रूडी सर मेरे पीछे चला रहा है सो आई बी लाइक थ्री वन सिक्स यू कैन पास ओवर फ्रॉम द राइट ठीक है तो ही नो कि माय राइट साइड इज गोइंग टू बी क्लियर फॉर हिम टू टेक ओवर कूल तो मुझे याद रखना हां वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पिट ब्लॉक्स लाइक सो आई वोंट कम देयर अगेन ये आप एक बार uh, पढ़ लेना आ बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स दे आर ऑबवियस है लाइक like, जब भी बाइक क्रैश करती है देयर इज अ वेरी हाई चांस इट एक्सप्लोड सो ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बाइक ठीक है लाइक डोंट बी लाइक बाइक से चिपक के चलना जस्ट नेवर डू दैट बिकॉज़ वो भी फटेंगे और आप भी कूल cool. अगर पीढ़ी की व्हीकल चोरी हो जाती है पहले तो 911 करके इन्फॉर्म कर कि पीढ़ी की गाड़ी चोरी हुई है जस्ट सो दैट वी नो ठीक है अभी तो क्लास टू वेपन्स है नहीं सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट फॉर नाउ आई मीन रीड दैट अप लेटर ऑब्वियसली बट या ठीक है मैरी टाइम वेसल्स तो जैसे आपको यू ट्रेनिंग में दिखाया होगा वे यू कॉल मैरी टाइम वेसल विच इज बेसिकली अ बोट यूनिट इज आप पानी के पास जाओगे एंड यू डू वन है ना सो इट्स बेसिकली द सेम एज व्हीकल पर्स यूथ एक्सेप्ट उसमें सायरन वगैरह नहीं होते हैं सो यू विल कीप योर कॉम्स एंड एवरी थिंग एल्स बट लाइक यू नो उस हिसाब से परस्यूट करोगे ओके देन कम्स द एयरक्राफ्ट ठीक है योर एयर वन यूनिट्स now air ones um are not authorized for everyone for, to operate an air one aapko certification ki zarurat hai you have to clear all the uh, air one trials to be able to use it theek hai to jo hai like obviously you will learn it once like you know you you start experiencing it more to pilots jo hai they can't use the camera and all of that and they are not allowed to take out an air one for regular patrol ठीक है एयर वन इज अलाउड टू बी टेकन ओनली फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन यहाँ पे वो अलाउड है सो इवन देन इल बी लाइक यू नो बैंक रॉबरीज या फिर मैथरन में आई डोंट थिंक या फिर कॉपी रन अकलो ये छोड़ दो इसको इसको ये तो सब डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन है कोई बात ठीक है ओके कितना बचा यार उससे बात ही कर रही हूँ सुनो के डू वन थिंग इनको मतलब आ, क्या बोलते हैं शॉर्ट में समझा दो इनको वैसे भी पढ़ना तो पड़ेगा ही एक टाइम पे तो नहीं मैं बाकी का कल कर लेंगे हां बात कर लेंगे कल नहीं कल नहीं कल नहीं अभी अभी एक बार हमारा काम हो जाएगा ना कि मतलब हमने समझा दिया वो थक गए हैं ना मैम मैं तो इसलिए बोल नहीं नहीं इट्स फाइन इट्स फाइन अरे द थिंग इज मैं थोड़ा तेज बोल लेती हूं ना इसीलिए थक जाती हूं बीच बीच में और तो कुछ है नहीं अह ओके ठीक है सी नेगोशिएशन ओके लेट्स लेट्स डू दिस पार्ट ओके सो बेसिकली क्या होता है कि वेन एवर दस अ सिचुएशन जहाँ पे आपको नेगोशिएट करना पड़े मान लो दस अ हॉस्टेज सिचुएशन ठीक है सो जो भी यूनिट्स है दे विल हैव टू ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ द हॉस्टेज इज वेल राइट लाइक सिविलियन लाइफ इज अ प्रायोरिटी फॉर द पी तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वो सेफ रहे थ्रू आउट दी एंटायर तो आप क्या करोगे यू गो नेगोशिएट विद द सस्पेक्ट सेइंग कि यार हॉस्टेज क्यों पकड़े हो छोड़ दो उनको एंड ऑल ऑफ दैट तो एट दैट पॉइंट लाइक यू नो एक ऑफिसर जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद द सस्पेक्ट्स ठीक है सो व्हेन यू गो फॉर नेगोशिएशंस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी क्रूशियल द फर्स्ट इज नोइंग कि कितने सस्पेक्ट्स एक्चुअली है इन वर्ल्ड सिचुएशन में सो मान लो कि हम फ्लीका के सिचुएशन में 
एंड यू सी कि वन सस्पेक्ट इज स्टैंडिंग एट द मेन एंट्रेंस होल्डिंग अ गन एट अ हॉस्टेज तो आप उनके पास जाओगे तो फर्स्ट थिंग यू लास्ट इज सर हाउ मेनी सस्पेक्ट आर देर हाउ मेनी ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू आर देर ठीक है वो बोलेंगे कि हम तीन है बट वन हॉस्टेज ठीक है, सो नाउ यू नो दोटल से पूछोगे की सर आई यू इन नीड ऑफ एनी फूड वाटर और मेडिकल अटेंशन अगर उनको फूड वाटर चाहिए तो ऑन द स्पॉट अगर आपके पॉकेट में है आप दे सकते हो उनको अगर उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए यू हैव टू स्विच टू द ईएमएस रेडियो एंड बी लाइक वी नीड ईएमएस ऑन द सीन करके ठीक है वंस दैट इज डन आप सस्पेक्ट से पूछोगे कि व्हाट आर योर डिमांड्स हॉस्टेज छोड़ने के लिए बिकॉज लाइक ऑब्वियसली हॉस्टेज के लाइफ को थोड़ा खतरा है ना सो यू वांट टू मेक श्योर की लाइक यू नो यू गेट द सस्पेक्ट डिमांड ठीक है तो वो बोलेंगे अपना जो भी है बट देर आर things that you as an officer are not allowed to trade for a hostage the first is aapko kabhi bhi apna equipment ya fir apna vehicle nahi dena hai unko theek hai you are not allowed to exchange pd um, stuff to them theek hai second thing jo bhi jail mein hai let's say ki koi life time prisoner hai you are not allowed to exchange a prisoner for a hostage theek hai uh, the third thing is you are not um, Allowed to exchange money for a hostage. ठीक है Money is also a non-negotiable. आप आप उनको पैसे नहीं दे सकते हो hostage छोड़ने के लिए And एक और चीज है you cannot trade one hostage for another unless that uh, hostage is basically in need of dire medical attention. ठीक है When I say that, मान लो कि suspect is like एट months pregnant and all of that. Server में तो नहीं होता but like just a realistic example. तो उस केस में बिकॉज लाइक यू नो इट्स अ वेरी क्रिटिकल हेल्थ थिंग तो उस टाइम पे आप कर सकते हो बट अगेन लाइक नॉर्मली तो हमारे uh, इसमें तो नहीं होता है ठीक है जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सस्पेक्ट से आप रेडियो uh, पे कॉल दोगे जिस टू लेट एवरी वन ऑन डिस्पैच नो कि दिस इज देर डिमांड्स दिस इज वॉट देर आस्किंग फॉर एंड जब लाइक यू नो वहाँ पे उनका काम है जाता है दे लेट गो ऑफ द हॉस्टेजेस आपको हॉस्टेज को सिक्योर करना पड़ेगा एक यूनिट रहेगा सिक्योर करने के लिए उनका स्टेटमेंट लोगे उनका आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे यू विल मेक श्योर कि अगर उनका ईएमएस uh, का ट्रीटमेंट कुछ चाहिए तो वो भी हो गया है एंड देन यू विल लेट गो ऑफ द हॉस्टेज एंड यू विल कंटिन्यू विद योर चेज ठीक है कूल एनी क्वेश्चंस सो फार ओके कूल ओके सो द नेक्स्ट सेक्शन इज बेसिकली ब्रीचिंग ठीक है अगेन दिस इज समथिंग दैट हैपन रेयरली बट ब्रीचिंग कब होती है ब्रीचिंग नॉर्मली हैपेंस जब नेगोशिएशंस फेल होते हैं या फिर यू कैन नॉट कांटेक्ट एनीवन एनी ऑफ द सस्पेक्ट्स और एनीथिंग ठीक है मान लो कि हॉस्टेज विजिबल नहीं है दे केप्ट द हॉस्टेज समवेयर लाइक डीप इनसाइड ठीक है यू कैन नॉट टॉक टू एनी ऑफ द सस्पेक्ट्स या फिर हॉस्टेज को किसी ने गोली चला दिया कुछ भी लाइक हॉस्टेज हैज बीन हर्ट तो ओनली इन दो केसेस विल अ ब्रीच बी अप्रूव्ड ठीक है तो ब्रीच कैसे होता है एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट हैपेंस द टीम लाइक जितने भी यूनिट्स हैं दे विल बी सेग्रीगेटेड इनटू थ्री टीम्स एज यू कैन सी हियर लेफ्ट राइट एंड लॉन्ग तो लेफ्ट वाले जो है दे विल गो क्लियर द लेफ्ट साइड राइट वाले जो है दे विल गो क्लियर द राइट रूम लॉन्ग वाले जो है दे विल गो क्लियर द सेंटर ऑफ द रूम ऑल द वे टूवर्ड्स द एंड ठीक है स्टार्ट कैसे होता है प्राइमरी यूनिट जो भी है जो भी कमांडिंग ले रहा है वो बोलेगा उनका कॉल सेंड एंड रेडी ठीक है फिर जितने भी सारे यूनिट्स हैं लाइन में बोलेंगे आप जो भी लास्ट यूनिट है वो बोलेगा कॉल साइन रेडी सेट ठीक है एक बार सेट बोल दिया इट मीन सर ऑल द यूनिट्स आर रेडी एंड जो प्राइमरी कमांडिंग यूनिट है वो बोलेंगे ब्रीच ठीक है ब्रीच जब बोलेंगे सारे यूनिट्स अंदर जाएंगे सिक्योर द पेरीमीटर ओके कमिंग टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओके सो क्रिमिनल राजदीप भाई म्यूट कर लो एंड यू हैव सम क्वेश्चन ओके सो इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क दिस इज समथिंग दैट यू नीड एक है प्रिलिमिनेशन है केस तीसरा है फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर एक सीन में राइट सो एज ए मैं बिफोर जब भी आप सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने जाते हो आप पहले तो 23 का कॉल दोगे यू विल प्ले कंडीशन यहाँ पे चाहिए 
दैट यू विल स्टार्ट टेकिंग एविडेंस ठीक है आप गाड़ी का फोटो लोगे आप सस्पेक्ट्स का फोटो लोगे एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है मान लो पूरा चेस खत्म हो गया यू अरेस्ट एवरी वन उनके पॉकेट्स में कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है वॉट एवर ठीक है सो ऑल ऑफ दैट बेसिकली कम्स अंडर योर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नाउ लेट से कि उस टाइम पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ठीक है लाइक रिसेंटली अगर आप ये एस सी यू आई थिंक एस सी यू आई सी चार्ट देखोगे यू पी डी एस सी यू आई सी तो उसमें अभिषेक बोस ने डाला है कि देर वॉज अ गन स्पॉटेड एट बी बी एम सी गेट करके सो दैट इज अ शॉर्ट गन विच इज लाइक प्रिटी न्यू इन द सर्वर है ना सो पी डी ऑफिस डोंट नो अबाउट इट सो वेन यू सी थिंग्स लाइक दैट यू कैन सेंड इट फॉरवर्ड फॉर केस क्रीनिंग आई मीन नॉट जस्ट दैट बट एनी थिंग दैट इज लाइक यू नो स्लाइटली डिफरेंट विच यू फील लाइक हैज इन इन्वेस्टिगेटेड अपॉन जिसका और रिसर्च करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन सेंड इट फॉर केस स्क्रीनिंग सो केस स्क्रीनिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो कमांडिंग वगैरह होते हैं सिचुएशन के एंड ऑल ऑफ दैट दे विल रिव्यू की किस चीज पे इन्वेस्टिगेट करना है इफ इट कैन बी सॉल्व और नॉट लाइक वो फीजिबल है कि एंड ऑल ऑफ दैट अगर वो है तो इट गेट सेंट फॉर फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन अगर वो नहीं है इफ इट्स लाइक अ रेगुलर जो पंद्रह बार पकड़ चुका है ऑलरेडी एंड लाइक यू नो वी नो वॉट इट इज तो इट गेट्स ड्रॉप्ड फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कम्स टू द एस सी यू डिपार्टमेंट ठीक है तो उसमें बेसिकली डिटेक्टिव जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उस पर कि क्या सीन होता है एंड ऑल ऑफ दैट रूडी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं नहीं नहीं मतलब तुम्हारा काम इसमें यही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ही है बाकी तो एस डिपार्टमेंट एक ओवर करेगा हाँ सो बेसिकली एज पेट्रोल ऑफिसर्स योर प्राइमरी ड्यूटी इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ठीक है बट रिमेंबर दी अदर टू एज वेल केस स्क्रीनिंग एंड फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन इट्स लाइक प्रिटी यूजफुल बिकॉज लाइक अगर आप कोई भी एस वाले से पूछोगे दे विल एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलर थिंग्स दैट यू लाइक यू नो बिकॉज उनके फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ आइडेंटिफाई हो जाते हैं कूल सो एज आई सेड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में है, आपको मतलब डिस्पैच uh, से जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सब लेना होता है एंड लाइक यू नो रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड एविडेंसेस लेना होता है पेरामीटर सेट करना होता है हॉस्टेज रिट्रीविंग का देखना होता है इफ दैट्स हैपनिंग फिर लाइक जो परस्यू स्ट्रक्चर होता है वो असाइन करना होता है लाइक डिपेंड्स ठीक है ऑल ऑफ दिस शुड बी डन बाय द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिस ठीक है अगर विक्टिम्स है तो यू हैव टू आल्सो इंश्योर कि विक्टिम्स का आइडेंटिटी जान लो आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ ऑल ऑफ दैट गेट्स इन्वॉल्व इन योर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस गो थ्रू दिस इट्स प्रिटी लॉन्ग एंड मैं पॉइंट टच नहीं करने वाली ठीक है फिर आता है केस स्क्रीनिंग एंड फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन सो एस एड केस स्क्रीनिंग इट डिपेंड्स ऑन अ लॉर्ड ऑफ फैक्टर्स की उसका वो चीज सॉल्व हो सकती है कि नहीं वॉट ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव अगर इफ इट फील्स लाइक यू नो हम कर पाएंगे उसको देन इट गेट्स सेंट फॉर फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा है वी डिटेल्स अबाउट दिस देन इट गेट्स ड्रॉप्ड कूल सो वो सब वो होता है एक सेकेंड मेरा हेडसेट बंद हो रहा है ओके अभी आ गया आएगा आपका वो आएगा एविडेंस कलेक्शन एंड ऑल दिस सॉरी कौन से भेजे गए थे कौन से केसेस एक्चुअली ओपन है सस्पेंडेड है एंड क्लोज है ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मान लो कि वेर इन्वेस्टिगेटिंग अ शॉर्ट गन सो इफ वी वॉन्ट टू नो कि वो कहाँ से आया है क्या सीन है एंड ऑल ऑफ दैट सो दैट विल बी बेसिकली टर्म डज ओपन ठीक है फॉर सम रीजन इफ वी फील लाइक यू नो कोई फर्दर डिटेल्स नहीं मिल रहे वी डोंट हैव एनी मो वो केस वहीं पे अटक गया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम उसको सस्पेंड कर देंगे एंड अगर इफ वी हैव लीड्स वी इन्वेस्टिगेट फर्दर लाइक वी पूरा कंक्लूजन निकाल दिया तो देन वी गो अहेड एंड क्लोज द केस सो क्लोज में एज यू कैन सी दर लाइक थ्री डिफरेंट काइंड लाइक दर्ज एन अरेस्ट अनफाउंडेड विच मीन्स दैट लाइक यू नो वो गलत ही चीज़ हो गया लाइक गलत एविडेंसेस पे हो रहा है एंड देन एक्सेप्शनली क्लियर विच इज बेसिकली 
हमारे कंट्रोल में नहीं है सो इस केस में यूल गिव इट एक्सेप्शनली क्लियर है ना सो दैट इज दैट नाउ कमिंग टू एविडेंस कलेक्शन ठीक है जैसे आपने देखा होगा यू आई ट्रेनिंग में आई गेस एवरी एविडेंसेस हमारे लाइक डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं प्राइमरी इज फोटो एज यू कैन सी इन मकशॉट एविडेंसेस जितने भी फोटोज आप खींचते हो सब के सब मकशॉट एविडेंसेस में पहुंच जाते हैं देन यू अटैच द सेम एविडेंस इन टू एम डी डब्ल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ दैम यू बेसिकली लाइक यू नो डी एन ए सैम्पल केसिंग एंड मैथ हेरोइन जूस ऑल ऑफ दैट हैव टू गो फॉर फोरेंसिक्स ठीक है बिना फोरेंसिक्स किए प्लीज नेवर डिक्लेयर कि लाइक यू नो आपने किसी का स्टेट आई डी देख लिया ब्लड सैम्पल पे तो इसीलिए योर श्योर इज हर्व करके अगेन यू विल हैव अ सेशन ऑन फोरेंसिक्स लेटर सो आई वोट गो डीप इन टू दैट बट लाइक कुछ चीजें का फोरेंसिक रिपोर्ट बनने के बाद ही यू आर अलाउड टू एड लाइक यू नो कंक्लूजन इन टू योर एविडेंस वरना लाइक यू नो बाकी चीजों के लिए जस्ट कॉपी द आइडेंटिफायर एंड एड इट इन ठीक है एवरी थिंग दैट हैपन्स ऑन द सिचुएशन हैज टू बी अटैच एज एविडेंस ठीक है प्लीज डो नॉट मिस एनी थिंग आउट इन केस एविडेंस इज आर मिस्ड एंड कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाता है हमारे बहुत ही गंदे लग सकते हैं जिससे किसी को कुछ क्वेश्चंस है इस पे नो ओके एंड एविडेंसेस अटैच कैसे करते हैं वो तो यूआई ट्रेनिंग में भी हो चुका है एंड एक बार आई थिंक वापस फोरेंसिक्स में भी हो जाएगा लाइक व्हेन यू आर डूइंग इट हां बाकी वो लोग जब रिपोर्ट मेकिंग करेंगे उसमें वैसे नॉर्मली हो, हाँ, होगा ही गाइस मेक रिपोर्ट्स वैसे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा वो चीज ऑन फील्ड भी आपको एविडेंस कैसे लेना है वो सब सिखा देंगे आई थिंक आई थिंक जब प्रोफाइल बनाना होगा तब हम जो नाइट स्टिक और व्हील स्टिक का जो वो लेते हैं ठीक है आ, मतलब जो आ, नाइट स्टिक हो गया फिर गन का जो नंबर्स लेते हैं हाँ। उससे भी तो पता चलता है कि कैसे एविडेंस हम ले सकते हैं ओके देखो वो फोरेंसिक्स uh, का हम बाद में कर लेंगे बट यू बेसिकली नो हाउ टू अटैच एविडेंसेस एंड स्टफ राइट जस्ट रिमेंबर कि ऑल द एविडेंसेस हैव टू लाइक जो भी सीन पे मिलता है ऑल ऑफ देम हैव टू बी अटैच्ड इफ यू आर पिकिंग एनीथिंग ऑफ द ग्राउंड सच एज केसिंग्स प्रोजेक्टाइल्स ब्लड सैंपल्स एंड ऑल ऑफ दैट पहले कैमरा से फोटो लो उस चीज का ठीक है बिकॉज अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल क्लेम कि पीडी हैज प्लांटेड दिस एविडेंस ठीक है यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन सो ऑलवेज टेक अ फोटो एविडेंस ऑफ दैट एरिया एंड देन फ्लैशलाइट से जाके एविडेंस कलेक्ट कर लो एंड यू गाइस ऑल ऑब्वियसली ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट ठीक है ओके सो ये भी डीएनए स्टोरेज कलेक्शन स्टोरेज पढ़ लेना एक बार देयर इज रियली नो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस फॉर ऑल ऑफ दिस बट लाइक यू नो सिचुएशन में यू कैन लाइक यू नो जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा जस्ट रीड थ्रू दिस ठीक है सर्च एंड सीजर वॉरेंट्स तो हमने कर ही लिया है लाइक आई टोल्ड यू गाइस द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड सीजर रेड एंड अंडरस्टैंड स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन बिफोर लाइक ओके यस आई 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 विल एक्सप्लेन स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस ठीक है स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट समथिंग स्टेज लीगली वैलिड ठीक है मान लो कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओके लीव एवरीथिंग एल्स मान लो मैं रिपोर्ट बना रही हूँ ठीक है आप सबको पता है रिपोर्ट बनाने के लिए यू हैव अ मैक्सिमम ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स लाइक विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स योर रिपोर्ट हैज टू बी कम्प्लीटेड वन ऐसे कम्प्लीटेड आई मीन योर सस्पेक्ट हैव टू बी प्रोसेस योर एविडेंस हैव टू बी अटैच डी ब्रीफ जितना भी है ऑल ऑफ दैट हैज टू बी रिटर्न डाउन इन ट्वेंटी फोर आवर्स सो वन ऐसे द स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन फॉर अ रिपोर्ट इट्स ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है सो बेसिकली इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव टिल इट्स लीगली वैलिड ठीक है सिमिलरली अ रेड रिक्वेस्ट ठीक है रेड रिक्वेस्ट आल्सो हैव टू बी अप्रूव्ड आई थिंक रूडी सर इन 24 फोर आवर्स या रेड रेड रिक्वेस्ट का स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन इज ट्वेंटी फोर आवर्स रेड हैव टू बी परफॉर्म्ड विद इन सेवेंटी टू आवर्स ठीक है फ्रॉम दैट सिचुएशन व्हिच मीन्स दैट रेड का स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन इज सेवेंटी टू आवर्स अगर आप सेवेंटी टू आवर्स के बाद करें योर रेड रिक्वेस्ट इज इन वैलिड एंड यूर नॉट नो लॉन्गर अलाउड टू डू इट समझ रहे हो Anyone has any questions uh, on statute of limitations? See, statute of limitations in the sense like expiry date. 
like you have that much of time only to perform anything or to do something about fine well expiry date to yaad rakho kitna expiry date hai that your limitation is a time date. okay okay yeah cool anyway uh, take a look at all of this um <coughs> या सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वॉरेंट्स तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन बेसिकली इशू वॉरेंट्स फॉर सो लाइक लेट्स से यू फाउंड अ वेपन दैट लाइक यू नो सस्पेक्ट मल्टीपल बार एक ही वेपन लेके आ रहा है व्हिच इज लाइक इलीगल बट आपको पता नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट तो स्टफ लाइक दैट ड्रग्स गवर्नमेंट इक्विपमेंट्स अगर वो बंदा टेररिज्म में इन्वॉल्वड है तो ऑन थिंग्स लाइक दैट यू नो यू कैन इशू अ वॉरेंट ठीक है तो जो भी सो um, so, यहाँ पे लिखा है सर्च एंड सीजर वॉरेंट्स के नॉट बी पास सेवेंटी टू आवर्स ऑफ स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन विच मीन्स दैट ऑल द रेट्स दैट हैव बिन इशूड हैव टू बी कम्प्लीटेड विद इन सेवेंटी टू आवर्स नाउ रेट्स के लिए ऑल द इलीगल आइटम्स विल बी सीज्ड व्हेन द रेड हैपन सर्च एंड सीजर के लिए ओनली द स्पेसिफिक आइटम दैट हैज बिन मैंशन विल ठीक है वॉरेंट फाइलिंग आपको समझ में आ जाएगा एज विथ टाइम इसके लिए एक टेम्पलेट है आपको बस वो टेम्पलेट भर के यहाँ पे ऊपर डिस्कॉर्ड में एक चैनल है विच इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर रेड रिक्वेस्ट तो वो टेम्पलेट भर के अपना हाई कमांड का सिग्नेचर लेके वहाँ पे डालना है एंड वंस द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अप्रूव दैट इज द ओनली टाइम यू कैन गो एंड कंडक्ट द रेड ठीक है सो यू हैव टू गिव ऑल दीज इन डिटेल्स की सस्पेक्ट कौन है कब सबमिट कर रहे हो कौन से लोकेशन पे करना है क्या आइटम सी कर रहे हो क्यों कर रहे हो एंड लाइक यू नो अगर कुछ ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ रेड होने वाला है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट सो नाइट सर्च इज बेसिकली व्हेन आप रेड तब करोगे जब कोई लाइक वन इट्स नाइट बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इन लाइक रेगुलर टर्म्स जब बंदा सो रहा है ठीक है सो बेसिकली वन द पर्सन ऑफ लाइन ठीक है तो दैट्स वन अ नाइट सर्च हैपन्स हॉप सीलिंग इज वेन यूर रीडिंग ऑन समथिंग दैट इज लाइक आपको उसको सीक्रेटिव रखना है लाइक पूरे दुनिया को जाके बोलना नहीं है कि लाइक यू नो हम इस चीज पे रेड कर रहे हैं नॉट ऑफ दैट लाइक इट हैज टू बी लाइक पूरा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है दैट इज द ओनली टाइम वेन यू डू अ हॉप सीलिंग रेड डिलेड नोटिस इज बेसिकली कि हम रेड कर रहे हैं बट उसका जो नोटिस होता है आई थिंक टू द सस्पेक्ट वो लेट जाता है आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद लाइक दिस थिंग सो जूडी सर आप बता दो डिलेड नोटिस इज द बेसिक थिंग लाइक हम लोग उस पे वर्क कर रहे हैं अभी लेकिन हमने एडवांस में उसको मतलब बोल दिया कि शायद इस पे रेड हो सकता है ऐसा सीन लाइक like, अभी हमको उस पर वॉक करना है लाइक like, मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन करना है अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बस ऐसा है इट्स मोर लाइक यू आर गेटिंग द अप्रूवल फर्स्ट टाइम एंड या या सो कलेक्टिंग द एविडेंसेस सो लाइक यू नो दैट इट हैज 72 आवर्स ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन आफ्टर 72 आवर्स लाइक यू हैव टू फाइल अ डिलेड इफ यू आर लाइक यू नो स्टिल प्रोसेसिंग इट एंड स्टिल अटैचिंग द एविडेंसेस एंड स्टफ So you need to file the delayed notice so the judge can see it and increase the time. Okay, so warrant notification basically, uh, जब भी आप किसी को raid करने जाते हो, तो you have to leave a raid receipt in the stash. ठीक है, let's say आपने किसी का घर का stash को raid किया है और वहाँ से आपने illegal जो items हैं, वो सब उठा लिया है. ठीक है, you've confiscated it. तो आपको एक raid receipt generate करना पड़ेगा, saying these like with the quantities, saying these are the items that we have picked up during the raid. ठीक है ताकि इवन द सस्पेक्ट नोस की उनका क्या क्या सामान गया है ठीक है दैट इज जस्ट प्रोसीजर आपको वहां पे रखना ही पड़ता है राइट मूविंग ऑन कस्टडी ऑपरेशन जब एक सस्पेक्ट कस्टडी में आता है आप क्या करोगे पहले तो आपको uh, उनका ठीक है ये मैं छोड़ देती हूँ चार्जेस का करूँ फिर चार्जेस भी charges... वो पेनल कोड्स में आएंगे ना हाँ पेनल कोड्स पेनल कोड्स का सेपरेट सेक्शन नहीं है तो है क्या बट इनको देखो बेसिक चार्जेस के बारे में बता दो कि चार चार्जेस होते हैं और क्या क्या मैं बताते रहूँ चलो नहीं हाँ, हाँ, आप बताओ 
मेरे को वो पिनल कोड वाला दे देना स्क्रीन शॉट पिनल कोड एक सेकंड सॉरी मेरा तो स्क्रीन स्कोर दूसरे इसमें हम गाइस नहीं टीए बिकॉज़ इंटरनल कर ले जाते हैं ओके ये तो आई थिंक 5 10 मिनट में हो जाएगा बिकॉज़ इसके बाद मोस्टली लाइक इट्स इट्स अ बंच ऑफ रैंडम थिंग्स आई विल बी ऑनेस्ट जो लाइक इन सर्वर ही होते हैं देखो देखो चार चार्जेस हैं ठीक है मेन जो भी पार्ट होते हैं ना चार पार्ट होते हैं पहले नहीं होता है मिसडिमिनर होता है इंफेक्शन होता है और एक्टिविटी होता है अभी इसमें से जो मेन चार्जेस है मोस्ट रोडी की आवाज गई क्या या आई कैन हियर हां उनका हेलो नेट गया हेलो हेलो अभी आया अभी आया आ रहा है आ रहा है आवाज आ रही है हां अभी चार चार्जेस होते हैं वो सब सुनाना तुमने चारों चारों पॉइंट बोले हेलो हां हां व्हाट आर द फोर चार्जेस हां इंफ्रेक्शन मिसडिमिनर फेलनी एंड एचटी तो अभी इसमें से इंपॉर्टेंट चार्जेस जो है ना मोस्टली आपको दो ही दिखेंगे मोस्टली क्या बोलते हैं मिसडिमिनर एंड फेलनी एचटी कभी-कभी दिखेगा शायद कोर्ट केस या फिर ऐसा कुछ होगा ना उसमें एचटी चार्ज दिखेगा आपको और इंफ्रेक्शन रेयरली दिखेगा आपको कभी-कभी अब इसमें से देखो मैं बताता हूं ये लेवल्स क्या है फर्स्ट आएगा इंफ्रेक्शन जो बहुत लो लेवल का चार्ज लाइक वो फाइन या फिर ऐसा कुछ उससे हो जाएगा मान लो आप ट्रैफिक स्टॉप कर रहे हो और कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो दैट्स एन इंफ्रेक्शन आप सिर्फ उसको फाइन करके छोड़ देते हो अभी मिसडिमिनर एंड फेलनी इज समवट लाइक सिमिलर टाइप और उसमें दोनों में दोनों दोनों चार्जेस में वो होता है क्या बोलते हैं फाइन भी होता है जेल भी होता है कब कुछ कुछ चार्जेस जो मिसडिमिनर के हैं उसमें जेल नहीं होता है कुछ कुछ ही है उसमें लेकिन आप उसको मतलब कंसीडर कर सकते हो समवट सिमिलर है अभी okay, एचयूटी क्या होता है सॉरी सर एक सेकंड मैं एक चीज ऐड कर दूंगी मिसडिमिनर और फेलनी में अगर कोई तरह की डिफरेंस क्या है है ना उनको बोल देना सिवियरिटी फेलनी इज मोर सिवियर देन अ मिसडिमिनर ठीक है दैट्स वेरी डिफरेंस है बाकी इट्स लाइक प्रीटी सिमिलर एंड एचयूटी इज लाइक फॉर हेल्ड अंडर ट्रायल एंड वो मतलब कोर्ट केस के लिए जाता है और वही है चार्जेस का कि मतलब उन लोगों को अपने को जेल नहीं करना है वो कोर्ट केस के अंदर आएगा और वो लोग सब डिसीजन लेंगे अभी इसमें इनको दिखा दो कि कैसे कैसे टाइप के पार्ट ये पार्ट दिखा दो क्रिव, आ, क्या बोलते हैं टाइटल वाले जो है ना ये लोग पढ़ लें ठीक है हां एक बार बस पेनल कोड खोल के लाइक आई वोंट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एक बार बस पेनल कोड खोल के ना जिस लाइक ऊपर ऊपर से देख लेना कि किस टाइप के चार्जेस कहां पे आते हैं एज आई सेड लाइक ये जो इंफ्रैक्शन मिसडिमिनर फेलनी एंड एचयू का है ना द मेजर डिफरेंस इज द सिवियरिटी ठीक है इंफ्रैक्शंस में बेसिकली आपका जो भी 38 कॉल पे आप रिस्पॉन्ड करोगे लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं सिग्नल तोड़ रहे हैं वो सब आते हैं इंफ्रैक्शंस मिसडिमिनर इज स्लाइटली मोर सिवियर फेलनी इज इवन सिवियर हेल्ड अंडर ट्रायल तो समझ जा कि बहुत ही ज्यादा सिवियर है इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक यू नो ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी चीजें जो लाइक यू नो आप सोच भी नहीं सकते हो तो ऑल ऑफ दोस गो अंडर हेल्ड अंडर ट्रायल तो जस्ट गो थ्रू दिस वंस आई वोंट कवर इट फॉर द सेक ऑफ टाइम और अगर नहीं देखो पेनल कोड से गो थ्रू नहीं करना है ना तो एमडीडब्ल्यू में तुमको एक सेक्शन दिया हुआ है तो उसमें है ना तो एक सेकंड एमडीडब्ल्यू में अगर देखना है ना तो यहां पे आप चार्जेस में जाओ सॉरी हां तो यहां पे दिख रहा है आपको सो ग्रीन इज बेसिकली ऑल योर ऑफ इंफ्रैक्शन चार्जेस ये जो ऑरेंज में है दिस आर योर मिसडिमिनर एंड फेलनी एंड ऑल द रेड चार्जेस आर योर एचयूटी और इसमें इसमें है ना तुमको सब मिलेगा मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा चार्ज का लाइक like, देखो इसमें देखो को लिखा होगा पूरा सिंपल वाला सिंपल वाला खोल देते हैं किडनैपिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अबडक्ट्स अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड होल्ड्स देम अगेंस्ट देयर विल so yep. like you know uh, har charge ka description bhi hai yahan pe so if you want to go through charges you can refer to this yep aur ye accomplish aur wo sab hai na tumko jab processing karenge na tab samjha dete okay main abhi bata deti hu jaldi jaldi accomplish tab hota hai jab uh, like you know maan lo ki gaadi chori kar rahe ho gta hai theek hai 99 ka call aata hai somebody is doing boosting theek hai to उसमें लाइक जो बंदा एक्चुअली गाड़ी चला रहा है एंड ऑल उस पर जी का चार्ज लगेगा जो बंदा उसके साइड में बैठा है ना गाड़ी में जो ट्रैकिंग कर रहा है उस पर अकम्पलिस का चार्ज लगेगा मान लो एक तीसरा बंदा आता है हु इज नॉट इन्वॉल्व विथ एनी ऑफ दिस बट मतलब वो एक्चुअली सीन पे नहीं है बट ही समहाउ हेल्पिंग दिस गाइज तो उस पर एक्सेसरी का चार्ज लगेगा हां लाइक लाइक देखो उसने मतलब पीडी व्हीकल को पिट कर दिया या फिर ब्लॉक दिया उसमें एक्सेसरी लगेगा 
like he was not involved but usne usko matlab he's not involved in the direct crime but wo somehow help kar raha hai inko us pe accessory ka lagega bas continue aage 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 aa jao theek hai so moving on jaldi jaldi khatam karte hain abhi uh hut ka to yeah speed run okay so hut ka judge decide karta hai ki kya charges lagne chahiye kitna jail time hona chahiye and all of that to basically bande ko perma jail kar dete hai 69 laga ke and like ye bahut high level hai to राइट नाउ बट मैं बस बता रही हूँ ठीक है तो वॉरेंट्स का तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया प्रिजनर ट्रांसपोर्ट अगेन बहुत कम टाइम आता है बट ऑल द क्रिमिनल्स हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो बोल दे कि हमें खुद ट्रांसपोर्ट कर दो आप करके तो हम उसमें लाइक बस निकाल के उनको लेके जाएंगे बोलिंग ग्रुप तक रिमांस का ऑनेस्टली I don't think I actually read romance, so I am quite confused. Okay, it is not important for cadet phase and. Ah, ha! This is again a very high level thing. So, you can ignore it. Reports, etc. Making, you will also teach you in RP. So, I am just going to skip over this. Ah, that's it. So, like UI training, there is a little bit covered. Yeah, like you have just covered it. 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 अगेन ये बस आपके जो स्लैश कमांड्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट की बाइंस इन व्हीकल लाइक रेडार कैसे खोलना है एंड ऑल ऑफ दैट एंड खत्म दैट इज योर फाउंडेशंस डस एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस इफ नॉट वी विल एंड अभी नहीं है बाद में आता है तो भी पूछ लेना आप यस इवन इफ यू हैव क्वेश्चंस लेटर आप कोई भी कमांड से पूछ लो कि लाइक यू नो फाउंडेशंस के ट्रेनिंग में ये बताया गया था बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट तो आप एक बार एक और बार बता सकते हो क्या लाइक ऑल द एफटीओज विल यू नो हेल्प यू आउट लाइक जो भी एफटीओ अवेलेबल है दे विल हेल्प यू आउट अभी मेरे को एक बात बताओ मेरा मेरा कैडेट तो तन में है ठीक है क्लोई तुम्हारा कौन सा है मेरा अभिषेक ओके और रिकी मेरा ये है मामबा है और जेनी जेनी डजंट हैव अ कैडेट जेनी जेनी एफटीओ नहीं है नहीं जेनी इज नॉट एफटीओ आई डोंट नो व्हाट इज नो व्हाट इज ओके देन अदर पीपल आप लोग कब ऐड हुए हो अब ज्वाइन किए हो हमको नहीं पता ठीक है आपने अगर ज्वाइन किया है ठीक है आपको समझ में आ गया तो ठीक है अभी तुम्हारा एफटीओ टेक ओवर करेगा कि उसको आप को क्वेश्चन पूछेगा अगर तुम बताओगे तो हेलो हेलो और जो हमारे कैंडिडेट है उनका उनका साइन अप हम करवा देंगे सॉरी माइक माइक वाजंट वर्किंग आई हैड अ क्वेश्चन सो अ वायलेंट फेलनीज और एचटी में फर्क क्या है ओके सो वायलेंट फेलनी मान लो कि एक सिचुएशन चल रही है एंड जो सस्पेक्ट है उसने गोली चला दी ठीक है ही ही एंडेड अप हर्टिंग अ सिविलियन इन बिट ठीक है एंड उस उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे दैट दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेंट फेलनी कि वो वो हर्ट करने की ट्राई कर रहा है एचयूटी तब होता है इट्स लाइक ओके मैं अगर आपको एचयूटी के चार्जेस दिखाऊंगी ना लाइक जस्ट टेक अ लुक एट दिस सो एचयूटी मोस्टली हैपेंस व्हेन समवन लाइक यू नो परमास बिकॉज़ ऑफ इट या फिर लाइक यू नो क्रिमिनल रैंपेज हो रहा है क्रिमिनल रैंपेज इफ यू वांट मी टू पुट इट इन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स इट्स आरबीएम ठीक है ओके अगर वैसी चीजें हो रही है या फिर लाइक विटनेस टैंपरिंग हो रही है थिंग्स व्हिच लाइक वे बियॉन्ड लाइक यू नो जो आप नॉर्मली देखते हो ओके ठीक है लाइक इट्स वेरी सीवियर चार्जेस मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है समबडी इज लाइक यू नो किडनैपिंग पीपल सेलिंग देम ऑफ टू समबडी एल्स लाइक दैट्स समथिंग यू डोंट नॉर्मली इन द सर्वर बट थिंग्स लाइक दैट व्हिच आर लाइक अल्ट्रा सीवियर थिंग्स लाइक दैट गो फॉर एचयूटी ठीक है मान लो सस्पेक्ट ने तुम पे गोली चला दी That is a violent felony. Okay, and can we uh, press someone for killing, like attempting to kill multiple people with both HUT and violent felony, or do you have to cho- choose one? Um. So when somebody actually like you know kills um people, ठीक है उसका भी एक charge है मैं बताती हूँ um. सो so नॉर्मली ये होता है अटेम्प्ट टू मर्डर बेसिकली जनरलाइज क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि इफ समवन इज कमिटिंग अ क्राइम डू वी आल्सो पुट ऑल द क्राइम्स दैट दे कमिट बिलो हिज मैक्स मैं तुम्हें मैं तुम्हें साफ-साफ एक चीज बता देती हूं ठीक है एचयूटी इज लाइक अल्ट्रा रेयर ठीक है इट्स लाइक द रेयरेस्ट ऑफ रेयर जब एचयूटी का चार्ज लगाओगे आप किसी पे बेसिकली चीज है समझो लाइक सिर्फ में कोई इवेंट चल रहा है अच्छी मिनिस्टर आया है तो उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो इट्स अंडर एचओटी चार्जेस समझ गए 
रूडी से क्रिमिनल उन्होंने मुझे गोली मारी ठीक है उनके गोली मारने पे आई हैव टू थिंग्स या तो आई कैन कम बैक अलाइव लाइक बी लाइक हां सब ठीक है गोली निकाल दी आई एम कंप्लीटली फाइन एंड ऑल ऑफ दैट द सेकंड थिंग इज आई टेक परमा ठीक है द फर्स्ट थिंग वेयर आई कम बैक अलाइव इज वेयर यू पुट अ अटेम्प्टेड टू मर्डर चार्ज ठीक है ओके द सेकंड थिंग वेयर आई डिसाइड टू टेक परमा इज मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब मैं मर गई हूं परमा ले लिया मैंने ठीक है सो ओनली व्हेन आई चूज टू डू परमा विल यू अप्लाई अ एचयूटी चार्ज गॉड इट ओ गॉड इट Okay so we'll end this here then if you guys don't have any more questions this ran long um to main sign off basically because i'm not sure ki baaki log kab aaye the kab gaye and all of that main abhi ke liye sign off i'm just going to give to the cadets we started off with theek hai which is basically tanmay abhishek and mamba black yana ek kaam karo suno abhishek kaun hai na loi main bhi starting mein aaya tha अपने अपने कैडेट्स को दे दो लाइक like, मेरा कैडेट था तनमय तुम्हारा जो भी था और रिक्की का जो भी था अपने अपने नाम से दे दो ठीक है बाकी hmm. का उन लोगों का क्या सीन है कि अगर उन लोग ने ज्वाइन किया है तो तुम लोग अपने एफ को बोल सकते हो कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस आई हैव अटेंडेड दिस सेशन फॉर लाइक क्या नाम है इसका ये साइन ऑफ का नाम क्या है फाउंडेशन 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 का ट्रेनिंग अटेंड किया था ये क्लोई ने लिया था तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन and like you know agar aapko koi bhi question ho you can ask them and like get it cleared out and get your sign off like you know um, uh, like, you okay. don't have to go through the, the i just came at the end uh, last 5 10 minutes so can i take the foundations again is it possible yeah, you can ah, take ha ha dekho see i'll tell you something this training was basically supposed to be for the cadets vc sitting in front of us server me ठीक है लाइक जो कैडेट्स एक्चुअली इन सर्व थे उनके लिए ले रहे थे हम लोग बाकी लोगों ने ज्वाइन किया था इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम उनको ही देंगे जिन जो लोग पहले से बैठे थे अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन इन बिटवीन सो ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट कि उन्होंने पूरा सुना होगा ऑल ऑफ दैट तो आप लोग जिनको वापस लेना है आप ले लो जिनको जो लोग थे नहीं लाइक जो लोग पहले भी आ चुके थे एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू फील लाइक यू नो यू शुड गेट अ साइन ऑफ आप लाइक जब एफ लेते हो तो उनसे पूछ लेना बोल देना कि क्लोए मैम ने दिया था यू कैन क्विज मी Me, if they feel comfortable, वो लोग दे sign off. Sign off से होगा क्या? Solo credit बन जाएंगे? नहीं, एक sign off से नहीं होता है. You need to get seven sign offs within the week. ठीक है? मैं मैं like yes, okay. So I'll tell you a second. Uh, यार uh, the important documents कहाँ गया? Credit sign offs. रुको, मैं screen share करके दिखा भी देती हूँ. Ah, is there a minimum number of sign offs that we need? Seven. तो यहाँ पे जैसे की आप देख सकते हो आप सबका नाम लिखा हुआ है एंड देर आर सेवन कैटेगरी ठीक है आपको एज अ कैडेट ये सारी चीजें सात चीजें जो है आपको सात दिन में करने ही है ठीक है यू नीड टू कंप्लीट दीज बिफोर सेवन डेज हैपन ताकि आप लोग सोलो कैडेट में प्रमोट हो जाओ ठीक है सो आज हमने किया है फाउंडेशन नाउ ऑल ऑफ दीज इज स्टिल लेफ्ट लोगों के लिए ठीक है प्रोसेसिंग बचाए रिपोर्ट बचाए रेडियो टिकट बचाए बचाए ऑल ऑफ दिस इज लेफ्ट ठीक है तो बेसिकली अभी क्या होगा कि मैं इस पे दूंगी लाइक मामा ब्लैक पे हो जाएगा तन्मय पे, पे हो जाएगा एंड अभिषेक बैनर्जी पे हो जाएगा ठीक है उस उनमें भी सिर्फ फाउंडेशन का साइन ऑफ होगा मैं भी तो आ गया था एकदम स्टार्टिंग में ही जब मैं आ, बोल के गया था कि 
थिंग इज की ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ना दिस इज बेसिकली इन सर्वर ट्रेनिंग फाउंडेशन इन सर्वर होता है ठीक है अभी जो अभी नहीं तुम इन सर्वर थे बट यू आर नॉट असाइंड अंडर अस है ना तुम हमारे अंडर असाइन नहीं हो तुम हमारा क्रेडिट नहीं हो जीपीएस गुरुप्रीत सिंह मेहरा के अंदर असाइन होना था ना मैं तो वहां पे मेरे को वहां का बताया मैं उनके अंदर असाइन था हां तो अभी जब असाइन था अभी जो मीटिंग रूम था उसमें बाहर ही खड़ा था मैं वैसे भी ना द थिंग इज जो हमारे अंडर असाइंड क्रेडिट्स हम उसको ही साइन ऑफ दे सकते हैं अभी सोचो तुम किसी और के अंडर असाइंड हो अगर तुमको लग रहा है कि तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है देन गो टू योर एफटीओ उनको बताओ कि मेरा ट्रेनिंग हो चुका है मेरे को अगर आपको लगता है या मेरे को आप सवाल पूछ लो दो चार जो भी होता है वो पूछ लेंगे अगर उनको लगता है कि आपने कंप्लीट कर चुके हो आपको समझ में आ गई चीज़ें दे विल गिव यू द साइन ऑफ देर इज़ नो इशूज़ ऑन दैट थिंग यार एक और बंदा था ना क्या नाम है उसका एक और सिंह था तीन बंदे थे, चार बंदे थे, चार तो ये रवि सिंह कौन है ये आया था पहले बहुत ही ज्यादा मिक्स रहता है and honestly I would recommend कि आप भी वो चीज ना करे कि एक एफ टी ओ से करवाए बिकॉज फिर पता है क्या होता है कि आपका जो इंट्रैक्शन होता है ना पी डी में बहुत ही कम हो जाता है यू डोंट एंड टॉकिंग टू अलॉट ऑफ अदर पीपल एंड दैट कुड ऑनेस्टली जस्ट हर्ट यू इन द फ्यूचर यार स्पीड वैसे भी ती, आ, एक दिन में तीन के ऊपर नहीं देते कोई भी okay. yeah. and dude uh, let me be honest dheere dheere karo agar 3 din mein khatam ho gaya na and baki lo like do teen din mein khatam ho gaya and baki logon ke sign offs nahi bache na people will tell you ki on duty hi mat aao you won't get the experience that you need mere sath wohi hua tha i got all my sign offs with the 3 days and then i didn't come on duty for the rest of the fir i came back as a solo cadet and i was alag level confused karna kya hota hai solo cadet mein so don't do that to yourself main <laughs> pehle se bata di hu khud ke experience okay ma यार मैं ना बहुत टाइम सुन देख लो मर्जी है अगर डाल सकते हो तो मेरा भी डाल दो यार आपका एफटीओ कौन था ये बताओ हां एफटीओ कौन मेरा कोई था ही नहीं जगजीत सर थे वो आए नहीं फिर मैं डांटे लेके साथ गया डांटे लेने के साथ 1 घंटा पूरा हुआ फिर वसीम सर के साथ चला गया फिर वसीम सर ने जब तुम तो आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हुई तब उन्होंने बोला ऊपर ट्रेनिंग चल रही है मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि ट्रेनिंग चल रही है मैं जैसे ये ना ये ना लोअर पार्किंग में डिस्कस हुआ था कि हम हम लाइक मैं वैसे भी ट्रेनिंग ले रही थी तो सब आके बैठ जाओ उसके अगर जवाब तुम दे देते हो तो फिर वो साइन ऑफ टिक कर देंगे सिंपल मामा इनार पे आना वो तो मैं अपने एफटी को एफटीओ को ही दे देता था मेरे को एक क्वेश्चन था ऑफ टॉपिक था बोल दो ना हां पूछो सो लाइक हम कैरेट सो लाइक एक दिन में लाइक हम कितना टाइम दे सकते हैं एफटीओ पे ओके सो एक दिन में यू कैन डू अ मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स उसके बाद आपको ऑफ ड्यूटी जाना पड़ेगा बिकॉज़ देयर आर अदर कैडेट्स एज़ वेल जिनको हमें ट्रेन करना पड़ता है एक दिन में रीस्टार्ट के पहले 6 बजे वाले रीस्टार्ट के पहले आपके जैसे की रिपोर्ट एंड प्रोसेसिंग दोनों एक शॉर्ट में हो जाता है देखिए नो इतना टाइम चाहिए होगा कल के ऑलराइट गॉट इट थैंक यू यप नो वरीज 
तो मुझे नहीं हुआ मैंने नीचे वाला ही देखा था मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ था आज नहीं हुआ ऑन फील्ड ऑन फील्ड हो जाएगा भाई किसी से पूछ लेना हाँ ठीक है चलो सभी सभी डिस्कनेक्ट करो थ्री वन वन करके फोर्टी टू कर रहा हूँ यस डू इट तब कोई सेंसेशन सही डालना या या लूट थैंक यू फॉर द सेशन वही मैं रीचेक कर रहा हूँ पा� तुम लोग तुम लोग पढ़ लेना खास ठीक है ध्यान से पढ़ लेना एक बार हाँ गैस ये ट्रेनिंग हुई है बट प्लीज एक बार एसओपी खुद से पढ़ लेना बिकॉज़ देर लॉर्ड ऑफ़ थिंग्स जो मैंने किया या थोड़ा तेजी से बोला है तो लाइक दिस इज़ जस्ट द बेसिक्स लाइक जब आप पढ़ोगे एंड जब आप ज़्यादा यू लर्न � and Rudy sir वो last वाला request में फिर मैं वो कर देता हूँ Rudy गया Rudy गया क्या चीज़ है बता ना actually Rudy sir ने बीच में बोला था कि वो फिर से F2 डालने के लिए waiting for F2 करने के लिए अभी तो वो ये update अरे तूने वो कर दिया ना Rio तेरा flash ना flash light flash light का वो सब डाल दिया ना हाँ हाँ डाल दिया yep नेक्स्ट वीडियो क्या है कि वो मैं तो Rudy sir के अंडर में था तो सर ने मेरे को बताया कि ये करने के लिए फिर से waiting for F2 करने के लिए बट वही कि अभी तो four hours हो गया अब डूट जा रहे हैं अभी मतलब मैंने फिर से डाला है waiting for F2 के लिए वो should I remove that हाँ remove कर दो because तुम्हारा दिन का चार घंटे हो गए ना और कोई नहीं लेगा अभी मैं 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 cancel कर दूँगी उसको तुम तुम तीनों में से किसी का भी नाम दिखा मैं decline कर दूँगी हाँ लाइट है ना thanks so वही है कि I think twenty four hours में बस हम four hours ही दे सकते हैं duty पे हाँ literally literally and honestly इतना ज़्यादा भी मत करो ठीक है इतना इतना ज़्यादा time server में spend करके कुछ नहीं मिलने वाला let's be honest but we can roam off duty right अगर PD का प्रयोग से connect कर रहे हो तो no आ okay okay then we should and I mean अगर मतलब करना ही है तो मतलब फिर से disconnect करके normal प्रयोग से join करना है yes हाँ हाँ join from the normal याद से रियो clock out करना वरना strike पड़ेगा मैंने clock in किया ही नहीं फर्दा फर्दा नहीं नहीं actually actually तुम लोगों को अभी strikes नहीं पड़ेंगे that happens only from an office but याद से clock out इसलिए करना ताकि हम लोगों को पता चले कि कितना time आपने मैंने तो clock in किया नहीं रोडी से ने बताया नहीं और ताहिल ठीक है कोई बात नहीं कल से कर लेना just so that we know कि आप कितने time से हो सकोगे आला आला तो कर लेना मतलब just trying to keep the four hour वाला limit two hundred सत्रह minute four hours आते हैं ना उसमें हाँ four hours is almost four hours तो almost four hours हुआ तुम्हारा almost फिर बाकी का कर कर लो connect हो गए नहीं तुमने वैसे भी लाख थोड़ा late clock in किया था चुप करो वैसे भी वैसे भी पंद्रह मिनट पे मैं कुछ नहीं सिखा सकती लेट्स बी ऑन पंद्रह मिनट में अगर वो चेस वेस का कुछ लग जाए वैसे भी आज फेलो नहीं लग गया मेरे ऊपर यार थर्टी एट कर रहे थे फेलो नहीं बन गया छोड़ फेलो नहीं बन गया मेरे को तो सर रूडी सर उसपे लेके गए थे यार वन पे जिनके ऑथराइजेशन कोई बात नहीं गैस सही से एसओपी पढ़ लेना मुझे ऐसे कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि क्लोए ने दिखाया है सबको फाउंडेशंस एंड यू नो वो एग्जाम में फेल कर रहे हैं कि अब शेक एस्पेशली यू माय साइन ऑफ़ अगेंस्ट योर नेम ठीक है सही से पढ़ लो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो गैस 
चलो भाई आज के लिए बहुत हो गया एक्सपीरियंस वगैरह मेरा नाम चोरी कर लिया यार मैं अकेला भी सीखता हूँ किसकी मंगा किधर है भाई थ्री वन वन सिक्स ट्वेंटी थ्री टू डिस्पैच रोमी टेन फोर्टी टू सिक्स ट्वेंटी दिया ना मेरा नोट रॉन्ग बंद कर इतना ही भाई